Foi som? Foi som. Foi câmera? Câmera foi. Ação. Está no ar mais um episódio da segunda temporada A Arte do Trade. Já estava com saudades de estar aqui. Eu, Márcio Killing, um apaixonado, um fascinado pela análise técnica. Estou aqui pilotando junto com meu querido amigo... Caio Scott, ah, Caio. boa pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo. Tô com ciúme, você tá muito apaixonado por alguém que eu amo, talvez, tanto quanto você na análise técnica. Pode, ah, para com esse amor aí, que eu quero dois. só pra mim. Ele, tá? ele, 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 ele é bem generoso e ele, né, deixa pra nós dois isso. Ah, pra nós, pra dois, nós dois, pra, não, todo pra quem mundo, quiser, né, principalmente pra você que Exatamente. tá aqui com a gente hoje. A gente ama tanto a análise técnica e o nosso desejo é cada vez mais apresentar Técnicas e setups, seja o que for, operacionais, para ajudar no seu dia a dia. Então, com pô, certeza. Marcião, estou muito feliz de estar aqui com você. Mais um? Ah. Segunda temporada? É. E você viu que coisa, que detalhe o batedor de claquete? Pessoal, vocês nem queiram saber é. quem é o batedor da claquete. <risos> Talvez, deixa nos comentários, quem adivinhar... Quer vai vir um bater livro. a claquete aqui? Não, venha. Quem, quem adivinhar quem é o batedor de claquete vai, vai ganhar, ganhar um, um livro, livro aí. Ó, nosso, tá? Scott tá falando, Scott tá prometendo. <risos> Botem aí quem vocês acham que é o batedor de claquete. É... O nosso amigo palmeirense me assistiu olha aí, de novo. Olha hein? aí, mais uma aí vez, sim, o nosso Pedrão. espectador ativo, né? cativo é. daqui. né? E lembrando que esse programa é um programa educacional, né? que a gente tenta desvendar o operacional do nosso convidado. E eu já sei... Sei que o convidado de hoje eu já vou agregar no meu operacional, Scott. Ah, vai. Com certeza <risos> vai. Vai ter uma binha lá embaixo. Já cara. vai? Eu tô achando estranho porque você não trouxe o seu notebook é. hoje e não colocou lá mais uma aba, mais um layout. E desculpa, tá? É, meu não, celular, tá, as tá perdoado, tá perdoado. Tá você chega tanto atrasado aí sempre. E hoje, hoje tá de no novo. ar. Hoje, hoje de tá... novo ou não, convidado? Não, um hoje eu tava né? aqui já. Chegou quem chegou primeiro? O Scott aí. ou o Márcio? O Scott, né? Pronto, então. <risos> Scott, já cheguei, você tá aí? Cri! Cri, cri no meu telefone, tá de mal comigo, irmão? Mas você me encontrou pelo cheiro, é, você já sabia onde eu tava. Tava né? tomando caputinozinho, é. né? É. Mas chega de papo furado, o Scott, vamos à apresentação do nosso convidado, que o nosso convidado é de peso, não é? Não é de peso de, de peso corporal, não. É de peso que o cara tem anos bagagem. no mercado, tem né, cara? Ele que é carioca, botafoguense. Ah! de brincadeira, Márcio. Não aguento mais isso. Alguém arruma um trader flamenguista Ô, aqui, que é, já com, sei lá, 19, 18, 29 mil podcast. 20, 20 não cariocas. Tem. Não tem. Não tem. Ó, traders do Brasil. André Machado. Botafogo tem mais trader presente nessa bancada do que flamenguista e o Fluminense também. Flamenguista, vão lá no Instagram do, do Ogro e perturbem ele. Falei, Ogro, não, você não, que não vai quero, ter que... Não, ele não, você não, não responde, ele, não quero saber dele. Ele, ele, ah, ele, ele é bom. Trader de minha, ele é bom. minha tigela do cara. <risos> ele que é Botafoguense, tem 39 anos, é especialista no mercado financeiro há 12 anos. Além disso, traz consigo a expertise de economista de formação. Ele também é analista CNPIT, foi responsável por comandar, comandar a sala do mercado brasileiro de instituição Palex. O cara simplesmente comandava a sala do Palex. Apaixonado pelo que faz, vem transformando a vida de muitos traders brasileiros e vai transformar a minha também e a sua também. Então, Aí sim. pega o bloquinho, pega a caneta, que com vocês... Me caiu, Maximil, acho Isso que eu aí. falei certo. Falou mas, certo. Ó, tá com ciúmes porque existe o MK Mil também, Olha meu aí. irmão. Exatamente. Seja aí. muito sabendo, bem vindo. Fiquei sabendo que o, o Me Caiu é sócio, então ele tem um MK, MK, MK? Força, ah, MK. Não, ele tem mais K que você. Ele tem mais K, com certeza. Ah, tem. <risos> com você certeza. tem um só, ele tem logo é dois verdade. e dois M's. Você, ele é MK é, ao cubo, ao quadrado, é. ao, sei lá o que quiser. <risos> Seja bem-vindo, meu querido. É, é um prazer você estar aqui. E com certeza, nós aqui da bancada e aí de casa, nós vamos tirar bons, bom proveito desse programa. Ah, Marcião, com certeza. Eu sei, acompanhei muito, falei isso para ele, talvez ele nem sabia, mas ele tocou ali a sala ao vivo ali do Palex por um bom tempo. Entrei muito ali para acompanhar ele. Poxa, muita, tem muita bagagem. Acho, ou seja, se a gente conseguir a, a tirar duas chavezinhas de fenda do bolso dele hoje, para ele apresentar umas ferramentas aqui para a gente, estou mega feliz. Porque ó, a caixa de ferramenta do homem é grande. É, para contextualizar, né, cara, eu acho que tem gente é, que não sabe quem é o Palex. Né? Sim. Quem é o Palex? Poxa, Palex, cara, é um cara que é uma das maiores referências do mercado brasileiro. Ele, com certeza, poxa, 
desde o, de fóruns mais antigos ali, estava ali junto ele e o RM, é um monstro, comentando exatamente. ali nos fóruns. Cara, um cara que sempre apresentou muito conteúdo. Eu estava até comentando aqui em off. Cara, aquele fechamento de mercado que ele fazia, acompanhava 300 Isso papéis, é acompanhava tudo, mostrava tudo que era trade que estava fazendo, fazia alguns screamings ali que pouca gente fazia na época. Cara, ele, ele agregou muito na vida de vários e vários traders. Na minha também, viu, Marcião? E pode ter certeza que muito trade que você faz hoje, Tem e algumas ser, pessoas estão sei. ensinando, vem, vem do, do Palex. Palex é tá? verdade. Pode ter certeza. Micael, seja bem-vindo. O Scott falou o teu nome certo? Falou, falou, falou. Eu perguntei isso para ele umas 17 vezes. Né? <risos> Normalmente, né? 90% das vezes, estatisticamente falando, ninguém não acertam, né? Meu então nome, eu tô dentro mas... dos 10, hein? Tá, ah, tá dentro, boa, tá é game. <risos> Mas é isso, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, cara, estar tá com duas pessoas aí que também que são prazer amantes é do, da análise técnica. Eu acho que isso já... Isso, para mim, já estou já, já super satisfeito hum. de sempre conversar com novas pessoas, com novas formas de ver o mercado. E, enfim, né, a gente está aí justamente para somar, para ajudar o próximo. E é isso, cara. Né? A pessoa que, que quer aprender análise técnica, né, eu acho que tem mais um canal né, de vocês aqui que é excelente. Eu mesmo assisto né, e aprendo muita coisa também. E é isso, cara. A gente vive, vive aprendendo, galera. Tá? A verdade é essa. Né? Para quem trabalha com o mercado, principalmente análise gráfica, análise técnica, a gente é um eterno estudante, cara. A gente não vai deixar de estudar nunca. Se você para de estudar, você fica engessado. engessado o camarão que dorme é onda leva. E é meio que isso que acontece com a gente. Tem que se atualizar sempre. Tá? Então... Você sabe que eu gosto desse, dessas tiradas. Né? Repete, quem é do mercado financeiro tem que estudar sempre. Sempre, totalmente. Perfeito. Perfeito. E o cara que se acha o bonitão lá que não quer estudar, você já sabe qual é o caminho dele. Daqui três semanas já está pedindo socorro. O day trade não funciona, Scott, me ajuda. É. é. é fiz um, você viu uma pesquisa que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa essa semana é, com mais de 100 pessoas e eu colo perguntei, todos os traders, tá? Perguntei quantos deles não tinham lido nenhum. Coloquei alguns livros de análise técnica e coloquei quantos não tinham lido nenhum livro e quantos começaram e não terminaram ao menos um livro. Você acredita que deu 70%? Mano? Essa tá, pergunta... Tá até abaixo ainda, pensei que fosse até mais. É, essa 70%. pergunta você fez para mim, e no, na vez que tu falou, me perguntou, bateu, bateu feio, e eu fui ler, né, irmão? Isso aí, eu fui ler. Tenho orgulho de você, é, estar aqui ler. com você, fui ler. e do seu avanço é, obrigado, mês a cara. mês, irmão. Eu acho que isso é muito legal. O Márcio é um exemplo, turma, para você que segue ele na rede social, você vê que ele, ele é um exemplo da construção... De, né, de um trader profissional. Ele, poxa, sempre deixou claro aqui para vocês que ele é um trader em formação e vem se formando, vem aprimorando sempre. Não estou querendo dizer que eu sou o trader mais experiente, não. Né? É, a gente já tem um tempinho mais na janela, uns cabelos pouco menos brancos, né? mas os meus brancos são de mercado, o dele é de... É de o dele é, é de pagar conta. É, não, o seu é de pagar conta, né? é diferente. Então, <risos> vamos junto, pessoal. Falamos certinho aqui as referências do Palex, cara? Acho que, certinho, pô... cara. É um cara que eu, eu tento resumir assim, que ele doou uma parte da vida dele para para a comunidade de trader, né? E a gente tem que ser sempre grato a isso, cara. Sacou? Eu acho que Sim. isso é importante. Ele deixou... Quando, eu, eu lembro, assim, de quando ele viajava, levava o notebook, ele não podia deixar de fazer um fechamento de mercado, por exemplo. Então, para mim, isso é importante, né? Se, ele doou realmente parte da vida dele. Qualquer lugar que ele ia, viajava, não deixava de fazer um fechamento naquela época que todo mundo assistia, né? Acho que quem era dessa época aí sempre assistiu o fechamento do Palecão. Pô, tinha uns foi... que dava 3, 4 horas, velho. É, era, era <risos> grande, cara. Era grande. Era para deixar o, né, o, o marido assistindo jogo de futebol, a esposa vendo novela, o que você gosta para você acompanhar ali o Palex. Porque realmente, antigamente não tinha uma vez e meia, duas vezes no YouTube também. né Então era um X mesmo, meu irmão. E era duas horas. Se você quisesse acompanhar, eram duas horas ali. Era bem bacana, né? É, muito, muito muitos legal. insights ali bacanas. Não, Hoje ele não faz mais? Não, ele voltou a fazer agora, porque teve o lance da, da CVM, né? Uhum. E aí acabou que ele não podia mais falar de mercado brasileiro e tudo mais. Entendi. Aí aconteceu esse lance aí. Mas ele tá voltando aos poucos, tá, tá se enquadrando, né? Tá bem, uhum. bem bacana. Tá Deixar um beijão poucos. bem forte, um abraço para ele aí. Oh, Alex. É, tamo junto. Beijão, ele foi amigo. carioca, né? Ele é carioca. É? Ele é, é carioca, flamenguista? carioca. É... Não, botafoguense. Ah, tá no day trade flamenguista. <risos> que que é isso, cara? Pelo Tem que chamar amor outro de botafoguense. Deus. Outro botafoguense. <risos> Só assim mesmo, né? Pra que gente que ser isso, maioria, cara? né? É, é verdade. Que isso? Não, não. Eu acho que tem torcida alguma coisa nesse tá beijo, nos dados desse BGE que tá errado. Talvez não é a maior torcida. <risos> e não tem corintiano aqui também, não. Ah. Bora lá. Mas vem cá, há 12 anos você conheceu o mercado financeiro. Isso, cara. É, assim, meu primeiro contato foi através de amigos, né? Que, que trabalhavam até já, já nessa área em 2006, 2007, para falar a verdade. E, enfim, né, era aquela 
né, eles falavam muita coisa, eu não entendia nada, né? E meu primeiro contato mesmo foi em 2007 no IPO da BMF, né? Na época, BMF V3, B3, alguma coisa assim. E é, com Compramos ali, não tinha nem conta. Para abrir conta era um sacrifício, porque tinha que mandar por correio, enfim. Né? Mandar os dados por correio, né? as cópias das <risos> coisas e tal. Aí demorou, eu não per perdi o IPO, tinha que fazer na conta de amigos e tal. Né? A gente fez uma vaquinha lá que tinha o um máximo também que podia comprar. É, foi meu primeiro contato ali com, com a Bolsa. Né? E aí eu comecei a acompanhar, né? principalmente meus amigos. Nessa época, em 2007, tudo dava dinheiro, galera. Então era tipo assim, eles falavam, cara, compra a Petrobras que daqui a um mês vai dar 10%, cara. Tu tira. Né? Tipo, é era todo mundo assim, tipo, eu saía às vezes com eles né, para tomar uma cerveja ou comer alguma coisa e é, os caras tudo com lucro. Eu falei, cara, isso aí tá bom, <risos> mas... E eu olhando assim, né, com aquele olhar, tipo assim, uma hora vai dar problema isso aí, né? Porque tipo... Tá um muito negócio fácil. que dá 10% game, da hora. Só tem game, 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 game. Mas ah, é para que o pedaço vai chegar. É, aí passou um ano, nada aconteceu, aí eu fui abrir, né? Finalmente trabalhar minha conta, né? Na corretora. Abri a conta, tal, tudo feliz lá, coloquei meu dinheirinho. E era, né, logo em 2008. Que teve. <risos> aí foi complicado, né? O primeiro contato já foi nesse momento, acho que eu fui aquele do Charles Down. Né? Né? Não, o, o, o famoso, a famosa história, né, que, que Charles Down traz, né, que chega uma hora da euforia, que todo mundo quer comprar, e é o um momento que tá distribuindo mesmo as ações, depois é, veio caindo tudo, e eu lembro que eu tava trabalhando ainda nessa época. E, porra, esse dia, cara, para mim. Foi difícil, né? Porque tinha o meu chefe lá, né? E eu olhando só o mercado, né? Por 10, 12% de queda, tudo, cai em tudo vermelho, né? Meu Deus. E eu printando tela, tentei até achar, cara, essa tela, né? Mas eu não consegui achar no meu e-mail. Achei muita coisa no e-mail, né? Depois que eu fiquei pesquisando para fazer até um pouquinho, né? Falar um pouco da minha história. E não achei esse, essa foto que eu tenho, o print screen da tela, cara, do, do Home Broker, né? Do, do primeiro é, Circuit Breaker, né? Mas enfim, galera, foi assim. Nesse momento tive um trauma, né? Não, vou, não continuei trabalhando, não era gráfico, era só mesmo orelhada, né? É, e aí eu fiquei um tempo sem acompanhar o mercado e em 2012 eu conheci os gráficos, né? Assim, exatamente o olhar. mercado ruim também que você entrou de novo. Pô, é, pois é. 2012 estava ruim. Horrível? É. Horrível. Até de 16 foi uma queda é, conta foi, gota. Eita. Foi. E assim, aí em come... 2012 eu comecei a visualizar o gráfico e comecei a ficar viciado naquilo, né, cara? Aí trabalhando e operando ao mesmo tempo. É, esse é um grande problema que a gente pode até depois conversar né, em relação a isso. Mas é, trabalhando, operando, mas apaixonado por aquilo ali. Cada, só comecei... A, a partir de 2012 eu deixei de fazer tudo o que eu fazia para o meu trabalho. né E comecei a focar só em estudar mercado financeiro, gráfico. E foi até hoje fazendo isso, galera. Tá? E, início de todo mundo sabe como é que é. A gente ganha sem saber perde sem saber, depois perde sabendo, né? E aí você vai acompanhando, vai criando essa, essa carcaça ali. E, cara, só sobrevive mesmo muito tempo quem ama isso, cara. Sacou? Porque tu apanha muito antes de você e, ó, conseguir E, mar fraco não faz marinheiro forte. Exatamente. Não, e aí o cara lá, de, lá do outro lado da tela que está nos assistindo aqui, que tem três meses no mercado, seis meses no mercado, acho que vai ganhar desse cara. Não vai ganhar, filho. Você tem que se preparar, cara. Tem que estudar. O cara com 12 anos de mercado, mais de 12 anos de mercado, tá muito mais preparado que você, cara, que tá com 3 meses, 6 meses, 1 um ano, tá com 3 anos ainda, fala, ah, não, mas eu tô com 3 anos, não tô conseguindo nada ainda, não tô... Cara, calma, vai, vai com tempo, vai é, desistir, não é opção, cara. É, tem que estudar, tem que... Ele, no começo do programa ele já falou que é um eterno aprendiz, né, Bruno? E é, eu quero total. encorajar vocês que estão entrando no mercado, que entraram depois da pandemia, Acho que 2021, 22, 23 é um mercado muito travado esses três anos anteriores. É, esse, nesse mercado, se você está conseguindo, se você está aqui até agora nesse mercado, pode ter certeza que você vai perdurar por muito mais tempo. Porque quando o mercado entrar numa tendência de alta, aí é aquilo que o Mikael falou aqui. Qualquer coisa vai dar dinheiro. E se você estiver pronto e preparado para esse momento, você vai virar a chave. Porque, é, é, cara, a mesma você coisa. Você vai estar preparando a sua sorte. Quantos traders, quantos traders eu conheci em 17, 18, 19 que não estão mais aqui? Por quê? Ele só comprava. O negócio andava 3 mil pontos. Comprava Magalu, andava mais, não sei, 30% num mês. O cara fala assim, tô, tô rico. Hum. Aí quando vem o mercado difícil, que ele não sabe estopar, que ele acha que é só caiu, comprou, aquela historinha, que ele acha que é isso, e tá caiu, comprou, tá caindo aí, de, andando de lado. né? A gente conseguiu romper uma acumulação bem grande aí agora. É, no, no, no final de agora de novembro a gente conseguiu ganhar esses 120 mil pontos que estava doído, né? É, que a gente não volte para lá. 
<risos> né? e, e, poxa, agora começou, teve uma atraçãozinha. Se você viu esse mercado de novembro até final, comecinho, finalzinho de dezembro aqui, esse mercado é um pequeno pedaço de uma tendência mesmo de alta, tá? Na hora que o negócio andar, Micael, eu acredito que, poxa, você já vai ter mais casca para saber operar, para conseguir respirar, para conseguir usufruir dos melhores momentos do mercado. É, porque assim, é, quando o mercado está em tendência, ou de alta ou de baixa, mas vamos dizer que é alta, porque a alta, né, historicamente, a tendência sempre vai ser de alta, né? A gente espera isso, né? É, a tendência macro, né? É, cara, o cara, né, eu tenho história de alguns alunos, né? Que o cara falou assim, ah, Mica, eu comprava ativo tal, em determinado. Né, comprava ativo independente do, do, da região. Da, dava um mês ou dava 5%, o cara tirava. É a estratégia dele. Ou passava o um mês ou dava, dava 5% e eu tirava. E depois esperava uma semana e comprava de novo. Essa era a estratégia. Dava Caramba. certo, por quê? Por mais que ele comprasse o topo. Fazia um pullback. Corrige e vai para cima. Entendeu? Então, quer dizer, independente de onde tu vai comprar, tu vai ganhar dinheiro no mercado direcional. Agora, quando o mercado trava ou né, lateraliza ou corrige muito de forma profunda, enfim, cara, aí a gente começa a ver a água baixando né, e ver que realmente quem está pelado e quem não está, entendeu? E aí é o grande <risos> problema, cara, porque a gente vê que as pessoas continuam dentro do trade, na esperança, vai voltar, faz preço médio, continua até chegar o um momento que você não tem como mais fazer preço Nem médio. Caixa cara. mais. Você tem muito dinheiro em jogo e psicologicamente tu fica super abalado e aí o cara vai procurar ajuda. <risos> né? Aí o cara fala, vai saber que, que ele não sabe operar nem gerir risco. Não, o que, que eu faço? Eu faço Posicionado assim, cara, ainda, né? Não, uhum. é. que que eu faço, aí eu falo assim, cara, se eu falar para tu sair, esse negócio subir, explodir para cima, no mínimo tu vai você fazer vai um voodoo. É. Meu, no mínimo, cara. Tu vai... <risos> Nunca mais vou ser feliz na minha vida, cara. <risos> então, cara, é difícil você ajudar uma pessoa que tá afundada já na lama, sacou? Então, cara, antes de você chegar... Chegar a isso, não conta com a sorte. Tenta estudar, ver se você realmente gosta disso. Sacou? Eu acho que é uma... Você quer pagar o preço. É, é, cara, exatamente. Ser um é o que eu falo assim, eu sou um cara que sou meio lento, sacou? Tipo, eu tenho 12 anos e acho que ainda não sei o suficiente. Mas tem gente que realmente tem um ano aí, cara, o negócio Mas né, eu... parece o Ronaldinho. Vai ter Ronaldo, né? Sim, vai ter. Vai ter Ronaldo no fala mercado. Sobre isso. E agora, realmente, eu sou um cara lentão e vou no meu ritmo. E assim, o tempo né vai é mostrando... É relativo também, né? É, exatamente. O tempo é relativo. E você vai observando coisas. São 12 anos olhando isso aqui. Uma hora tu vai achar alguma coisa, cara. Vai. Sacou? Uma hora tu vai, vai achar alguma coisa. Vai. É osmose. O negócio assim, você vai olhar o negócio até uma hora que você fala, cara, tá aí. É um padrão que... Interessante, né? Se encaixou com a minha personalidade, meu perfil. É exatamente. o tempo de tela, né? É. é. Que ninguém quer ter. E agora você tocou um ponto importante. O que te chamou a atenção? O que, que é que, que nesse esse momento eureka da análise técnica, nesse tempo, você olhando nessa lentidão, o que, que você encontrou que chamou a atenção, que você faz todos os dias tirando o coelho dessa cartola aí, Micael? Conta para nós, né, Marcelo? Ah, então, cara... Já quer entrar no gráfico, você vê. Treino de verdade, assim, já quer ir logo. Quero ver gráfico e para de conversa. Vamos conversar com a nossa, o amor da nossa vida. É, então, cara, a gente vê que existem padrões de livro, né? Que a gente fala assim, cara, isso aqui é de livro, mas normalmente coisas... Né, que são muito de livro, não são tão fáceis na prática. Na prática é completamente diferente. Então, cara, eu, assim, eu começo a observar que... Vou dar um exemplo, né? Correções para as médias, cara. Funciona. Funciona. Uhum. Sempre fun funcionou e sempre vai funcionar. Vai Sim. ter momentos no, no mercado, digo anos, que vai funcionar mais, vai ter antes que vai funcionar menos. Mas se você for um bom operador de correção à média, você vai tirar dinheiro do mercado. Então, você começa a estudar... Isso, né? Fala assim, cara, por que, que essas correções estão funcionando? Por que outras funcionam e essa não? Você, eu fico encucado. Quando eu tomo stop, eu fico que nem siri na lata. Eu fico olhando aquilo e falo assim, cara, eu tenho que ver por que eu tomo stop. Não, mas tudo bem, acontece, mas por quê? Né? Eu fico sempre procurando o um motivo por que eu tomei stop, né? Ainda mais a gente que fica muito exposto, sala ao vivo, ou então você está fazendo uma análise, faz uma recomendação. Cara, toma stop é péssimo, né? Porque tu Sim. não toma um stop na sua Sozinho, conta. Sozinho, né? Ou. Que mais que fosse uma, se eu tivesse numa sala ao vivo, uma conta simulador. É uma conta simulador com 500, 500 pessoas, pessoas operando na conta real, cara. Então você bota aí três contratos por pessoa, cara, você está operando 1.500 contratos. Né? Então, para mim, pelo menos para mim, tá? Da responsabilidade que eu, que eu sei que eu tenho, é operar conta simulador numa sala ao vivo tem um peso muito maior do que eu operar meus 20, 30 concordo. contratos, tá ligado? Eu concordo. Então, tipo, quando eu tô operando em casa, tranquilo na minha, é de boa. Sim. É de boa. Agora, quando você tá na sala, realmente tem, deveria, todos deveriam ter essa responsabilidade. Ah. Né? Então, cara, é isso. Aí eu gosto de identificar essas, essas regiões. Então, o que acho que a grande maioria faz hoje, em outras palavras, é contexto do mercado. É o que eu acho que hoje precisa ter. 
né, contexto de mercado, ver onde é que está o preço, o que, que o preço está fazendo, se a tendência macro é de alta, se é de baixo, o que, que você está fazendo, qual a tendência que você está trabalhando, você está trabalhando uma correção, está trabalhando uma tendência de alta, o que, que você está fazendo numa tendência de alta? Está comprando ou está vendendo? Né? Você pode comprar e eu vender numa tendência de Sim. alta. Depende da região onde você está trabalhando. Né? Então, cara, eu acho que uma confluência né, de, de, de leitura, para mim, é muito legal. Eu gosto muito de Fibo, <coughs> gosto muito de médias, é, gosto muito de... É, enfim, eu, eu gosto bastante de Fibo, média e eu gosto de bastante eu de não vou pa também. Mas, Caio, pode falar contra também. Eu não vou pagar outro café, não. <risos> Ele gosta de, de média. Fibo e média. Então tá tudo junto. Né? Fibo não, um lado, Fibo, média pro outro, Ah, perfeito. mas Fibo e média é um casamento é, muito bom, sim, cara. Se souber certeza. utilizar. Tanto para trabalhar, trabalhar exaustão quanto correção, cara. Perfeito. Acho que é, são coisas simples que podem funcionar. né Tipo o que eu falo. Tem gente que está olhando ali média... Que seja qualquer média, galera. Mas você vai perceber que vai ter uma hora que a média vai esticar muito. A diferença entre uma média e outra vai ficar gigante, cara. Não, a média está quase é. caindo para trás. É, é, cara. A média está assim, vai, vai. Cai é. para trás. Isso aqui não vira, né? Não, não, deixa eu vender essa merda. Não, às vezes o distanciamento entre é. duas médias que você opera, você vai começar a prestar atenção. Umas vão, vão se distanciar muito da outra, cara. A probabilidade é que ele continuar uma tendência pequena. É. Então você começa Ficar ligado. a olhar isso com um pouco mais de calma, sabe? E olhar que fala assim: ah, aqui já não vale a pena você é, trabalhar uma compra, por exemplo, ou uma venda, né? Ou opera contra a tendência ou não faz nada, cara. Sacou? É simples assim. Uma coisa que realmente, não sei com vocês, né? Acho que até uma, uma, uma pergunta também. É, ficar de fora de um trade, né? Foi o que mais demorou para eu aprender, porque eu sou um cara muito ansioso. Então, cara, ficar de fora de uma oportunidade que você poderia estar dentro é muito difícil. Porque quando a gente está fora, tudo é uma oportunidade. Entendeu? E aí, quando a gente perde, fala, pô, eu sabia que dali ia acontecer. <risos> sacou? Mas é óbvio. Você vai olhar compra e venda o tempo todo. Uma hora, vai para um lado uma hora. Sacou? O grande problema, pelo menos para mim, foi aceitar não estar dentro de uma operação. Foi o mais difícil. O mais difícil pela minha personalidade. Porque eu achava que... Eu falo pra caramba, gente. Se não, falarem, não, não, cara, não, você tá... Mas você veio aqui pra falar, velho. Se você estivesse eu falando, eu já tinha fechado o programa. Não, mãe. a minha esposa falou isso, cara. Falou assim, cara, pede pra eles avisarem, cara. Porque não, que isso. Não. dá uma cutucada embaixo da mesa, não, porque não, não cala a boca, cara. Começa é a falar. falar e tá é, bom, é melhor a gente segurar do que ter que dar é mais, corda. É, né, cara. é isso, é isso. Não, então, tem que puxar, né? Tem que ficar puxando, é. Você tá com a corda aí, pode pode Não, então, mas assim, só pra fechar essa questão do... Mas a dor do arrependimento é melhor do que a dor do... Da indisciplina indisciplina. Isso, né? total. Não, e o que é importante, acho que é, hoje, né, eu faço ali a mentoria com, com os nossos clientes e tal, e aí a gente faz o que depois? Eu faço uma sala de estudos que a gente, eu não dou call, a gente só acompanha ali todos os, os, tipo, os operacionais que eu faço. E aí o pessoal fala assim, turma, vocês vão ver, vocês vão me chamar muito de, de tonto, né? de frouxo, porque vocês vão ver o que, trade, o que eu deixo de trade passar aqui, não está é. escrito. Mas eu prefiro ser um frouxo rentável do que um corajoso quebrado. Exatamente. Por quê? Eu demorei também para entender isso, me caiu. E, Márcio, você quer... e o que me fez ter dia de fúria? O que me fez entrar, pô, perder grana, devolver semana, devolver o, o dia de gain mesmo? Foi eu operar a tudo aquilo que não está dentro do meu operacional. É. Ah, era venda. Tudo bem. Era venda e deu venda? Tudo bem. Só que Acertei, pelo quantas menos. vezes, quantas vezes eu quis achar uma venda que eu achava que era uma venda que não era meu operacional e tomei stop. É. Aí você vai e o quê? Isso, na minha opinião, é o maior problema do dia de fúria. Ele, ele, o dia de fúria não é, ele, ele, ele é o final de um processo, mas existe, existe um porquê a gente chega lá. Um então, poxa, clicar fora do operacional, na minha opinião, é um dos maiores vilões do trader. E aí, por isso que eu tive que aprender na força ah. a ficar assistindo. E eu amo assistir mercado. Cara. Então, corri amo de paixão. Corrigindo, paixão. a dor da disciplina é melhor Mais do vale. que a dor do arrependimento. É, né, isso, cara? é isso. isso exatamente. A gente inverteu o que você é, falou. É, jeito, eu, eu falei, falei que disciplina é, para é, corrigir, é, Marcelo. Não, é, <risos> a dor da disciplina é muito melhor do que a dor do arrependimento. Com eu prefiro certeza. ficar com... com né? total, não, total. E que dor de arrependimento que a gente toma cada vez também. É. Até ah. aprender isso, cara, é difícil. Tá? Mas, pô, me caiu. Voltando aqui... E te dando mais corda para você falar, Por favor. conta um pouquinho mais aí do seu, do seu operacional, o que, que você vai ensinar para gente aqui, que eu já tô com as minhas canetinhas aqui. O Márcio, se tivesse com o notebook, o layout já tava lá. Mas eu tenho me caiu dele, Max irmão. mil. Eu tenho o WhatsApp dele agora. Me, já passa. me manda a regra. Me manda. Você que passou. <risos> então, assim, e só para complementar essa questão do, da gente é, ter esse arrependimento, né? É algo que. Poucas pessoas, às vezes, param para pensar. Porque a gente sempre quer olhar uma pessoa que tem sucesso no mercado e quer copiar exatamente o que essa pessoa faz. Mas só que é 
as características de da personalidade pessoal, cara, uhum. de cada um são diferentes, cara. Total. Ou seja, às vezes você quer operar, quer fazer igual o carinha lá que opera contra a tendência, por exemplo, quer fazer que nem o Scott, gente. Só que o cara opera tem. contra a tendência. É. E tipo, pô, mas o teu estilo, as suas características como pessoa não combina com isso. Então o que acontece? Você vai contra a sua natureza. Perfeito. Entendeu? Eu já tentei operar ah, do jeito. Eu não consegui, cara. Eu não consegui. Esse cara é, pega cara, no, mas é estilo. no olho do, do, da, do mosquito, da mosca. É Imagina o pera contra. É. A tendência dá sinais que está revertendo. Sim, sim, exatamente. Ah, e aí, quando eu fico vendido, ela tem nesse vira. Só sim. que eu pego a raiz do, do início sim, do movimento. Sim, sim, pô. Então, calma, né? Pera aí. Só sei, eu só consigo ver a mosca piscando. Ela piscou hum. demais. Pá! Mata a mosca. <risos> Hoje... Pelo amor de Deus, né? Hoje... Hoje foi bom, né? Meu Deus do céu, Marcelo. Eu não tem que reclamar também, não, cara. Ah, rapaz, você vendeu no meio. Quando já tava vendido, ó, uns 450 pontos. Importante que nós ganhamos dinheiro. É, é você, isso. Eu também e eu já sabemos quem opera maior aqui, me caiu. Ó, é. Eu? É. Você é louco. Então quem vai pagar aquele caputino de novo é, é ele. Show, show. <risos> Mas vem cá, gosta mais do índice ou do dólar? Cara, eu gosto mais do índice. Ah, vida louca. Que nem é, gente. eu gosto mais do índice. Porque o dólar, cara, ele é... Ele, hoje ele morreu, né, agora, né? Tá Mas, tipo horrível, assim, cara. antigamente... Que isso? Ele o dólar, se mexeu, o dólar, tá o dólar índice, morreu, cara. cara. O dólar... Mas, assim, antigamente ele... Ele tinha seu movimento, mas só que ele é mais pesadão. Então, quer dizer, para a gente brincar né, no índice, assim, pegar uma movimentação, às vezes pegar o mercado caindo, né? É... Para você trabalhar o dólar, às vezes, é um, uma oportunidade só que você vai ter dentro do meu financeiro. E ali, cara, quando você está no índice, você tem mais duas ou três oportunidades. né? Sim. Então, tipo, eu acho que é bem, é, é, é bem mais saudável você ter três oportunidades do que uma. Então, para mim, o índice é mais volátil. Então, eu gosto mais do índice, Também. sacou? Mas o dólar, ele, ele é... Ele é mais veloz, né? Mas ah, só boa. que o dólar, ele é mais gente boa, né? O dólar, por mais que seja mais pesado, ele, é difícil, ele dá menos stop que o índice. Menos violino? Menos violinada. Ele é mais pesadão, cara. Quando ele amear, ele vai para um lado, ele vai e não é, volta. ele vai e não Sim. volta. Me caiu. Rapaz, o Márcio... Se entra alguém nessa porta aqui com a máscara, velho do céu. Tomou um susto também. Gente, abriu a porta do estúdio aqui do lado aqui. Eu achei que se aparece um homem com a o máscara Scott aqui... Tá se tremendo véio, eu respirei tudo, até cara. fundo aqui, me caiu. Abriu do nada, velho. Tá louco? Ô, Marcio, você fala que você não assustou. Scott tá devendo alguém, Que hein? que é isso, cara? Ah, não, mas lá abriu, só faltou fazer... Que você viu? Caraca, se não, se aparece o Will, alguém com a Se aparece alguém com a máscara aqui, velho, você ia ver o Márcio Scott ah, correndo é. aqui. Ele tinha seu movimento, mas só que ele é mais pesadão. Então, quer dizer, pra gente brincar, né, no índice, assim, pegar uma movimentação, às vezes pegar o mercado caindo. Que que é isso? Estamos no maior paz, maior silêncio aqui, do nada a porta abre, velho. Me caiu do céu, cara. Ah, tá louco, ó. Tem alguém que não céu. quer que, que você fale o que você vai falar hoje aqui. É. Pois Ou é. seja, o que você vai falar aqui vai ser muito importante pra galera, hein? Com certeza. <risos> Vem cá, vamos botar gráfico na tela? Eu quero, vamos depois lá, de estudos, pelo amor de Deus. Nasceu quero... gráfico na tela, já estamos, olha aí, ó. Que rompeu que é 130, hein, irmão? Ô, oh, maravilha, hein? É, exatamente. Então, galera, o que eu gosto de fazer é o quê? Confluências, né? Então, trazendo já uma leitura... Ah, uma coisa que eu vou até falar com vocês de forma... É até interessante, cara. É... O que eu faço hoje, né? Eu gosto de trabalhar confluências, né? Contexto, mas dentro do que eu chamo de átomo especulativo, né? Então um nome bacana, né, pô, né? Bacana, né? Átomo especulativo. Ah, é, é, é. Átomo é. especulativo. Átomo, o cara é russo. <risos> ele é neto de russo e, e, e átomo especulativo. E, a, a avó é chinesa que e o avô é, é russo. Cara. Se falou de átomo, ô, oh, velho, vai devagar, <risos> vai estourar a bomba aqui de nós, velho. Então, cara, por exemplo, é, vamos colocar aqui uma média, né? Porque eu coloquei esse gráfico limpo aqui, mas eu vou colocar uma médiazinha. Ah, coloca como você opera. Não, não sim, vem sim. Não dando migué pra gente aqui, não. <risos> vamos te apertar aqui. Então, ó, por exemplo, vou colocar aqui duas médias, só pra gente fazer, né? Uma média clássica, né? 9,21, né? Só pra gente ter uma noção de tendência do mercado também. Ou seja, é... o mercado hoje, por exemplo, né? Ele tava numa. Ten... numa... Na... No seu dia, né? No sua movimentação de curto prazo, ele tá numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, né? Mas. É aquele negócio que eu falo, qual a tem, como você sabe que esse mercado vai desenvolver? Né? Como você sabe que essa movimentação aqui, ó, essa correção para a média de 21 que aconteceu agora de tarde, né? como você sabe que esse PCzinho estopou? Estopou. Estopou. Né? Então, como você sabe que essa movimentação vai ser a melhor movimentação? Porque é isso, exemplo de livro, você olha e fala assim, cara, PC é perfeito, mas não foi, ele estopou antes de andar. Uhum. Entendeu? Então, é essa a questão. Como eu, 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 eu que eu ficava que nem um siri na lata. né? Eu falava assim, cara, por que, que esse PC estopou? Entendeu? Por que, que eu perdi essa oportunidade? E foi aí que eu comecei a trabalhar, né? Tanto o, a criação do Pivô Pro, que foi um, um propósito inicial de Swing Trade, né? Para me ajudar no, no, no Swing Trade, porque eu gosto muito de Swing Trade. 
É, eu gosto muito do Sub3, mas falo do índice, né, cara? É essa cachaça aqui, né? Mas, enfim. É... E aí eu começo a perceber que todo o movimento... Isso é, o, o gráfico... Agora presta atenção, né? Porque isso aqui é o pulo do gato para mim. O gráfico no 15 minutos está corrigindo para a média de 21. Mas o que está acontecendo no 30 segundos, por exemplo? Eu uso para o 30 segundos, né? Olha aí. <risos> mas, é, mas o que está acontecendo no gráfico no 30 segundos naquela correção para a média de 21? Vamos lá? Dois e pouquinho, né? Foi aqui. Ah, eu trouxe o mouse e estou usando o mouse do uhum. negócio. Né? Então aqui, ó. Isso aqui foi a correção, né? Duas horas da tarde. Então ele vem, lateraliza, rompe uma máxima, né? Foi ativou a compra e depois ele corrigiu. Ou seja, a ativação foi... Eu vou colocar lá no 15 minutos, né? A gente volta certinho, botar um tracinho e tal, fazer bonitinho. Ó. Então aqui, galera, foi o PC estopado. Tá? Isso foi hoje. Tá? Foi um exemplo né, de hoje. Vou pegar aqui. É, tá meio bugadinho. Vou colocar outra linha, né? Se é? essa linha não é. quer, aí a gente faz outra, né? É porque o Profit é disso, né, cara? Eu, eu, eu chamo assim, né? O meu Profit, eu não sei se o de vocês tá, é assim. Mas eu tenho o Profit Chart Lit tem o Profit Chart Pro e tem o Poltergast, né? O Profit Chart Poltergast, entendeu? Porque <risos> o Michael. meu, cara, às vezes ele bota umas linhas onde ele quer, ele é, tira é. a média, coloca a média, vira... A regra de coloração que não era para pintar, buga, tá pintando. Entendeu, cara? É assim, comigo pelo menos é assim. Não sei se de vocês também fica assim, né? Eu amo o Profit, tá, cara? Não tinha mais nada. Mas enfim, foi um PC que... Acho que estopou aquele PC, cara. Só não sei... Ah, foi aqui, ó. Acho que ele ativou aqui e estopou, tá? Aí que tá... O mercado está fazendo topos e fundos descendentes aqui, tá vendo? No 30 segundos ele está caindo ainda. Então, onde entra o pulo do gato? É justamente o que eu faço, né? Eu, eu tento juntar aqui a mudança de tendência com a força do mercado. O Pivô Pro, para mim, no 30 segundos, eu só opero 30 segundos com o Pivô Pro. E aí eu trago para vocês já a leitura do Pivô Pro. A, o mercado está corrigindo, está numa tendência de alta, no 15 minutos, né? Está corrigindo para a média de 21. O que, que você vai fazer? Vai vender ou vai comprar? Comprar. Então você vai pensar assim, se você corre, trabalha correção para média, você está pensando em comprar. Então quando você vai comprar? Quando o mercado te der essa leitura. Essa leitura é quando o mercado está quebrando um, um topo anterior. Poderia ser nesse topinho aqui que rompeu? Poderia. Mas aí entra o pivô próprio para me ajudar. Que seria o quê? Nesse momento eu tenho essa, esse histograma aqui verde acima dessa linhazinha branca, que é para mim a barreira é, que tem tendência? Não. Então aqui eu não consigo comprar. Eu só posso comprar quando ele tiver um verdinho acima dessa linha branca. Isso aqui é um cálculo matemático. né? Um cálculo matemático, junto indicadores, cálculo matemático, média. Tem um monte de coisa aqui que eu utilizo para formar essa força de mercado. Se economista não tivesse cálculo matemático, eu estaria no mínimo assustado, Marcelo. <risos> Mas vou Seca. te falar, economista não é uma ciência exata. né? Economia é assim. não é uma ciência exata. Por isso, que é, isso que é o mais bizarro. Mas tem bizarro. quanto burro, né? Pô, Pelo é. amor de Deus. Exatamente. <risos> e aí, cara, é, quando eu tenho essa, essa correlação, né? quando ele faz esse rompimento aqui, ó, ele estopa antes de ativar. Sacou? Então, aqui eu sei que o mercado pode dar continuidade. Tá? A probabilidade maior de dar continuidade. E foi exatamente o que acontece. né Tipo, eu sei que eu tenho força compradora acima dessa linhazinha branca e eu tenho ainda, né, essa questão do impulso, eu vou explicar para vocês, mas eu tenho uma impulsão dourada. Né? Que é verdadeiro. É, é, porque isso aqui são alguns cálculos aqui né que eu vou até trazer para vocês. Né? Então, é, eu tenho aqui, eu chamo de VAR. né Então, é, trazendo hum. essa leitura mais para o mercado. Né? Então, eu tenho VAR, ou seja, eu tenho... Tem essas três linhas, né? A gente usa a de curto prazo, mas são três linhas aqui que compõem essa movimentação. A, a ideia do, do, dessa, do impulso é que tem essa curta que eu analiso o tempo todo. Ele, ele, o sonho dele é buscar azul. Tá? O objetivo dele na vida é buscar azul. Então ele vai fazer de tudo para buscar essa linha azul. Quando chega na linha azul, ele cansa e corrige, sacou? Então ele cansa Olha e não consegue mais desenvolver. Mas... Então, é, essa linhazinha aqui é a linha que eu gosto de trabalhar, que é a impulsão, tá? é tendência curta. Tem a tendência curta, a tendência média e a tendência longa, vamos dizer assim. Então, quando a tendência curta combina com a tendência longa, é quando você tem o alinhamento de mais de um tempo gráfico, vamos dizer assim. Uhum. E é ali onde o mercado tende a desenvolver. E o grande objetivo dele é chegar na azul, ele tem inveja da azul, então ele quer chegar na azul, quer dar um beijo na azul. Entendeu? Quer falar que é melhor que ela. Ah. Ele quer chegar na azul. Quando chega na azul, tu pode ter certeza que o mercado vai... Existe uma grande olhar. probabilidade de corrigir ou falhar aquele movimento inicial. Eu, coloco, eu deixo só a curta aqui justamente para não ficar muita linha e atrapalhar. Então, eu, eu deixo só um... Eu deixo só um... Um, um só. abinho aqui chamado VAR. Porque quando eu quero saber o que está que acontecendo com a azul, eu vou lá né, no vídeo... De Chama arma, o VAR. Abre de vídeo e vejo lá exatamente o que está acontecendo. <risos> Mas antes eu gosto de ver porque a linha, o profit no caso, né? É, como é, é relativo, então quando eu tenho mais de duas linhas, ele vai fazer 
a relação entre as duas linhas. Então, não fica uma inclinação muito bonita para você identificar. Então, aqui eu consigo visualizar que eu tenho força e inclinação. Acabou. Esse é o que você precisa entender que correção para média no 15 minutos, no 30 segundos, tendo essa confluência aqui, existe uma probabilidade muito maior agora de que essa, esse PC vai desenvolver, essa correção para média vai desenvolver. Você abre a operação no 30 segundos? Eu abro a operação no 30 segundos, é um ajuste fino, entendeu? E o 30 segundos ele ajuda bastante, cara. Por quê? Ó, até mesmo, vamos voltar aqui para o 5. Olha como tem liquidez o índice, né, cara? Absurdo. Ah, o índice tem, cara. Não, o índice é um dos poucos ativos, que, o único ativo que eu consigo trabalhar há 30 segundos, né? Então, é, o ajuste bem fino aqui, né? É, é esse. Por exemplo, hoje eu fiz essa operação, né? Apesar de eu adorar a tendência, o mercado veio com a notícia, né? Aquele indicador técnico veio, puxou 1.100 pontos para baixo. E aí, o que, que eu gostaria de identificar aqui? O mercado trabalhando uma espécie de exaustão. E é justamente aqui, ó. O que, que parece? Ficou vermelhinho aqui, não ficou? Uhum. Então, esse vermelhinho aqui significa que. Tá exaustão no. Significa que a curta conseguiu chegar na azul. Ele, nesse vermelhinho, significa o seguinte: o Scott está já calculando, <risos> tá já está calculando o tamanho do R dele ali. O que, que ele pode, quantos contratos ele vai ficar na Exatamente. cabeça. Ali você fala assim: apareceu o Scott. Você já me achou lá, velho. Ô, Mica, você tá fogo, hein, velho? Já gostei desse MK Impulso aí. É. Não, aí ele fica, ele fica vermelho porque ele conseguiu chegar no vermelho. Ó, você vai no VAR, você vai entender que ó, ele conseguiu passar aquela Ai, região. Meu. Então, meu quer Deus. dizer, ali ele já vê que começa a ter uma dificuldade maior para o mercado desenvolver porque tem alguma coisa que não está certa. A tendência curta está querendo passar uma tendência longa, vamos dizer assim. Então, ali eu já, se eu estou vendido, é a região quando começa a descer o stop, né? ou então se eu quero comprar, é uma oportunidade de olhar aqui, uma possibilidade de compra. entendeu? Então, eu vou trabalhando né, essas operações de esticado, né? você trabalha contra a tendência ou a favor de uma tendência, depende do que o mercado está mostrando para mim. E aí, para compactuar nessa região aqui de fundo, né? Se você, aí foi o pulo do gato, que eu volto para 30 segundos e vejo o que está que acontecendo no 30 segundos, que foi nessa regiãozinha aqui. Ó. Nessa região, o mercado tenta renovar a mínima e não tem a confluência dos, dos indicadores, né? tanto do force quanto do impulso, que é o quê? Preciso ter uma força acima dessa linha branca e inclinação dourada. Tem alguma coisa aqui? Não, morreu. Não tem. Não tem mais então, força. Então, quer dizer, existe uma divergência aqui. Tá. Então, essa divergência, já começa a olhar com carinho o que, que eu vou fazer. Se você colocar uma média aqui, né? a gente colocou aquele gráfico lá, tem um 9.1 aqui, com a 9 Lindo. já subindo a 21. Ó. Aí já entrou na... No, no, no Marcião aí. Então, é. quer dizer, já viu uma 9 acima da 21, 9.1 e tudo mais, com o Keno fechando a sua máxima, com uma, uma divergência. Cara, é um pivô de alta, é cara. É golfano, tem di Engolfo. divergência em tudo que é indicador é que um você pivô colocar de alta. Tem... É? Então, você Perfeito. pega e aí entra o quê? Né? O famoso FIBO, que eu e pego o estilo. fica curtinho também. Ah, né? fica curto. Fica curto. Mas é claro que tem que ter contexto, que eu falo. Sim, né? O pivô pro em si, você pega, ah, inclinou, tem força, tu vai vender. Tem que saber onde é que tu vai vender e onde é que tu vai sair. Por uhum. exemplo, minha saída foi próximo de 50% de FIBO. Uhum. Porque eu sei que o mercado gerou uma pressão vendedora absurda, volume muito alto né, na venda. E a correção, ó, tu vê que a correção estava com pouco volume. Nesse momento aqui, o mais certo era o quê? Eu saí na região dos 50%. Né? Que é uma estatística, né? Estatisticamente falando, o mercado corrige por volta Sim. de 50% de uma tendência. Uhum. Então ali eu saí, botei aqui, ó, em. Cara, porque são 30 400. segundos, mas deu 5 minutos, né? Oh, tá lindo. Botou 400 pontos no bolso. Quanto Como era eu falei, stop? já paguei o Uber, né? É. <risos> então é meio que isso, é essa brincadeira. Quanto que era o stop ali, Mica? O stop aqui, cara, seria, eu. Seria nesse, a mínima da barra ou a mínima é, do, nesse da, caso, da, eu da perna do pivô? Eu comprei aqui, tá? Eu já comprei ah, aqui tá. porque eu já tinha uma noção aqui. Então o stop seria de 110 pontos. Até é. um stop caro. Às vezes fica um. de 70 é, pontos. Coisa e tal. Assim. No 30 Mas segundos, eu dei um 4 é. para 1. Mas às vezes é aquele negócio. Se, isso aqui é porque é contra a tendência. Se for um PC, tu tá fazendo ajuste fino de uma correção para média de 21. Às vezes ele nem ativou o PC, tu já sabe que tem a probabilidade maior daquilo ali desenvolver. E às vezes o PC vai estopar, tá? Então, ó, por exemplo, né? Deixa eu ver se a gente pega aqui um de hoje. É, deixa eu ver aqui, não sei se foi no 15, no 5, no 2. Algum PC que falhou aí, galera. Agora eu não lembro. Era aquele no 15 que você mostrou para nós aí, ó. Esse foi aí, no 15, esse né? Aí. É, esse aí. É, é só teve esse mesmo, então, que falhou. Então, quer dizer, eu gosto de trabalhar essa, essa leitura. E claro, né? Tendência, né, galera? Contexto, né? Você tem que ter contexto. Se o mercado tá caindo, cara. Evita comprar, tá? Só compra se o mercado estiver esticado. Eu acho que. É porque a gente olha o negócio muito assim, ó. Ah, quando cara, tá corrigindo. Ah, entendeu? Cara, quando é 9.1. Um, 
é, correção para média. Cara, eu não sei, cara. Eu, não tô, eu tenho três candles aqui na tela. Eu não sei o que está que acontecendo agora. Se você parar e entender onde é que o mercado está trabalhando nesse momento. Né? Tem um número redondo, 131 mil, de uma tendência de baixo. Está em cima de uma região de fibra, que isso aqui eu já tracei, porque é já há muito tempo ele está trabalhando nessa região. né Então, tem 10 dias que ele está trabalhando nessa região. Então, ele está trabalhando em 5061.8. Então, essa região aqui, ó, de 5061.8... Tem contexto. É onde eu geralmente coloco uma região que eu sei que vai ter treta. né Uma zona de conflito. Porque ele está numa região, está tentando fazer uma tendência de alta, mas aqui é uma região limite, né? Que o mercado, se ele quiser dar tendência, continuar uma tendência de baixa, é onde ele vai travar, né? Então, qualquer compra que eu estou fazendo aqui, eu vou tentar sair nessa região. Então, cara, é, é procura né, atrás dessas leituras de curto prazo na leitura macro. Então, e sim, obviamente que a gente está trabalhando no gráfico de 15. No 30 segundos, é um outro universo aqui, sacou? Sim. Raramente ele fica de lado. Raramente, no, no, no 30 segundos. No 30 segundos ele é tendência sempre. É. Qualquer pivô, talvez o pivô para ele vai te confirmar, mas só que são movimentações de scalp que eu chamo. Ó. Eu gosto de trabalhar muito 30 segundos às vezes, tá, tem, existe uma tendência de baixa, certo? No mercado. E aí o que, que você vai fazer? Eu venho aqui né, e procuro oportunidades de venda, onde tem inclinação e força é, douradinha ali, onde eu sei que o mercado tem espaço para desenvolver. Claro que não 6 horas da tarde, né? 6 horas da tarde é Sim. difícil. Mas às vezes você vê o um movimento e fala, pô, falhou, né? Mas não falhou. É porque a tendência no 30 segundos é muito rápida, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma média de 200 aqui, uma região de 200, tá? Eu gosto de trabalhar aqui as duas de 200. São duas de 200, a média exponencial, tá? Então, é só porque eu fiz aqui, porque dá para fazer uma nuvenzinha, né? Aqui uhum. tá sem, mas eu gosto de colocar meio acinzentado aqui, porque é uma região, né? Porque a média nunca é um número Sim. mágico, né? É uma Sim. região. Então, eu gosto de colocar as duas, porque já tem noção que aqui dali é uma região, né? Eu acho que é, é diferente quando a gente coloca uma linha só. Isso eu percebi tem pouco tempo, cara. Quando eu coloco uma linha, você fica olhando aquela linha e fala assim, cara, vai defender aqui, ó, no 130, 208, né? Tipo, pô, não é no 130, 208. É numa região. Então, quando eu coloco as duas médias através de uma nuvem, né, eu coloco aqui, ó, preenchimento. Isso aí só é 200 exponencial e aritmética. E aritmética. É. Aí eu criei um indicador bem simples, né? Uhum. É, eu coloco aqui um preenchimento com cor, vou deixar aqui. É, pô, aqui ficou branco e ficou ali, né? Vou colocar cinza para ver se aparece. Tá meio bugado. Então minha tela não tá aparecendo direito aqui, né? Deixa eu ver amarelo aqui. Pronto. Foi. É, então, é porque eu deixo sem bem, bem levinho, né? Ficou bonitinho, amarelo. Ficou bom. Então, quer dizer, essa região de preço é uma região que a gente sabe que dificilmente tem gordura. vai perder. Eu gosto de entender isso, tem gordura. Exatamente. Lembra um pouquinho de Shimoko. Né? É, a Shimoko. A Quanto nuvenzinha... mais ela tá espessa, mais difícil perder. Quanto mais fina ela tá, ela mais pressão ela tem na, na tendência. Exatamente, exatamente. Ela, quando ela afina, o negócio tende a andar é, mais. Ó. É. Quando ela tem uma, uma leitura aqui de. Ela tá, né? As duas estão muito próximas, até mesmo quando as duas estão muito coladinhas uma na outra, né, cara? É, isso eu nunca fiz essa estatística, tá? Mas dizem que ela tem mais força. Eu não sei. Tá? Tanto que Você ela foi rompida Chimoco. aqui. Tô, né? sou, é, é, eu não sei. Essa estatística eu não sei, tá? Isso uhum. aí eu tô falando. Tem outras estatísticas que olhando você vai para pensar. A das médias 200 é sensacional. Isso aqui daria outra história aqui, um, mais uma hora falando só de média 200, que para mim é a única média que eu gosto de ter no gráfico. O resto eu sei onde é que tá, né? Sim. Então, por exemplo. Tá ali embaixo ali, pá. É, 20 tá é, Cara, a 9, 21 tá passando aqui. É, tá, a 9 tá cruzando a 21 aqui. Então, quer dizer, se eu tivesse que colocar só um indicador, eu colocaria 200. Né? 200 para mim é extremamente importante porque eu não faço ideia de onde da 200 tá passando. O resto dá para saber. Né? Então, e aí aquele negócio, né? Quando eu sei que ele vai romper essa 200, pô, aqui tem inclinação e força compradora. Né? Mas aí tu, tá, tu sabe que vai ter treta na 200. O problema, cara, é que os alvos são muito curtos. Ó. Uhum. Parece que estopou, mas não. Ó, andou 100% da correção. Gosto de trabalhar essa movimentação né, de Fibo, é, expandindo a correção. Né? Então, cara, ele buscou 100%, mas é um scalp. Né? Mas é um scalp que dá um, um minuto e meio, te dá 100 pontos. Ô, né? Mica, e na, nesse pullback na volta ali, que faz aquele martelo invertido ali, o Pivô Pro confirma também essa, essa compra aqui? Essa aí que está bem... No... Deixa eu ver aqui, cara. Ele confirma, ele até confirma, cara, tá? Mas é que a questão toda é o seguinte. Eu, no, quando eu trabalho 30 segundos, eu tenho que olhar toda a região macro, tá? Sim. Aqui você trabalha numa região de topo, né? Aqui eu não compro, uhum. porque eu sei que aqui tem treta, né? Aqui tem muita briga, né? Tem muita, uma região, hoje o pessoal chama que tem muita liquidez, né? Ah, que moda do caramba. É, Vamos exatamente. Lá. Mas, tipo assim, <risos> tem muita. É, porque a gente tem que se adaptar, né, cara? Ah, não. Eles que estão querendo falar coisa diferente, que a gente já fala mil anos, Mica. Pelo amor de Deus. Mas aqui, ó, tem uma região aqui de muita briga. <risos> ou, ou seja, o mercado às vezes vem, rompe isso aqui, depois continua uma possível tendência, sacou? Então, eu gosto de trabalhar onde não tem tanta dificuldade. Ou seja, né, você vê que o mercado. Tem, chega numa região de máximas, tem espaço para uma correção, tá perdendo a 200, né? Então aqui, ó, cara, num gráfico de 5 minutos é uma baita barra perdendo a 200, né? Então você consegue visualizar que tem espaço, tem força vendedora, tem inclinação, você vai lá e trabalha, sacou? E outra, cara, quanto menor o tempo gráfico, galera, 
maior a, menor é a confiança que você tem que ter nisso aqui. Tá? Porque um gráfico diário é uma coisa. No gráfico de 30 segundos, a correção não existe. Eu não trabalho correção no gráfico de 30 segundos. Eu Perfeito. trabalho pivô só. Porque uhum. é o átomo especulativo. Sim. O que, que tem antes dos 30 segundos? Não tem nada. Dá para operar o 15 segundos, já foi loucura disso também. Mas só que o 30 segundos para mim é mais saudável, sacou? Sim. Para tentar trabalhar. Dá para pensar. Dá, dá para fazer pensar. conta, dá para falar o alvo é aqui, o stop é aqui, é ali. Pior que no, dá. No, no 15 já é difícil. Não, o 15 né? é loucura. É, é loucura. No 5 eu já operei no 5 segundos. Aí, ó. Doideira. Tá Poucas pessoas, cara, eu conheço duas pessoas só que operaram 30 segundos hoje. Eu você conheci, é a terceira. É. Tá vendo? Eu conheço, Poucas pessoas, eu conheço, cara. conheci um cliente que operava num segundo. Aí é Doideira. loucura. Aí faz gráfico de linha, né? É um gráfico de linha para ganhar. O Storm para ganhar lá o, o campeonato, ele Operou usou com 5 segundos. 5 segundos, ó. Ele queria usar Renko, eu falei, mas e se não trocar o box e tiver no volta, ele não vai fazer nada. Aí, psh, meteu 5, o homem é brabo, <risos> Então, quer dizer, quanto maior o tempo gráfico, eu consigo fazer o ajuste fino em tempos de gráficos menores. Por exemplo, Petro, Vale, dá para trabalhar um minuto. Sacou? Agora tem outros indicadores, outros ativos que eu consigo trabalhar só o quê? 5 minutos, 15 minutos. E aí eu vou fazendo essa jogada de diário com 5 minutos. Tanto que o meu robô de swing trade ele trabalha em 2 minutos. Né? É um robô de swing trade, mas eu opera no gráfico de 2 minutos. Ele busca um sinal mais fino Exatamente. possível para comprar o mais barato ou vender o mais barato possível. Exatamente. E o Pivot Pro é só nos 30 segundos, é isso? Não, o Pivot Pro ele funciona no o diário, que é o Pivot semanal. Pro? Então, o Pivot Pro é essa estudo, né? são esses dois indicadores aqui que compõem o tá. um Pivot Pro, tá? tá. É, que seria aqui, né? No certo seria essa, essa leitura, porque a gente simplifica sempre. Então, o Pivot Pro é isso. São duas leituras, uma da força e outra da impulsão. As duas coisas têm que estar confluindo. É igual aquela propaganda de, de picape, né? Tem que ter força e controle, né? Tem que ter potência e controle. Então é a mesma coisa, cara. Você tem que ter momento, que seria a impulsão, e ter força acima de uma região mínima aqui. Então a expectativa do mercado buscar os alvos ou fazer topos e fundos descendentes a partir dessa, dessa perda de uma mínima é muito grande. Esse foi o início do estudo do Pivô Pro. Aí, cara, obviamente que eu começo o quê? A gente nunca está... A gente nunca está satisfeito com nada. Então, por exemplo, se eu estou vendo que um pivô de baixa nos 5 minutos está funcionando, vai buscar seu alvo, o que, que é uma correção para média em tempo gráfico menor? Aí eu vou descendo esse tempo gráfico e vou fazendo esse drawdown, né? esse, é, essa análise até uma região mínima onde tem liquidez suficiente para entender o que, que realmente está acontecendo na, na região de preço. O micro, uma pergunta do Márcio aqui. Hum. É, como é que... O que, que, que diz quando as linhas mais curtas estão acima da azul? Diz o quê? Então, aí acontece que dificilmente eles vão manter, eles acima. ficar acima da azul. A azul é tipo um. É um manda Cara, chuva tá, ali. Tá louco, tá, tá louco isso aqui, não é para ficar acima. Tá, tá errado. É, exatamente. Entendeu? Preciso corrigir. E principalmente, é, uma, é uma divergência no indicador. É uma divergência. E tá. principalmente quando o azul está descendente. Aí é treta pura. Quando a azul está tá, tá ascendente, né? ela está para cima, pô. Existem momentos raros que o mercado dá aquela porrada de 3 mil pontos para cima, que tu fala, caraca, meu irmão, esse negócio não corrige. É porque as três estão inclinadas para cima. E, cara, não para. São raros os momentos. Então, quer dizer, você vai trabalhar a, a, a raridade ou vai trabalhar a probabilidade? Né? Então, a gente tem que trabalhar sabendo que ela não vai conseguir se manter acima dessa região em uma super tendência. Então, você sabe que como o mercado trabalha em onda, treta, congestão toda hora, rompe topo, perde fundo, aquela confusão toda. E aí, eu trabalho sempre essa, essa probabilidade. Ele tenta chegar na azul, ele cansa, tá vendo? Por isso que a gente, às vezes, não tem a continuação de tendência, principalmente em tempo gráfico curto. né tá vendo aqui? Ó, ele tenta uma vez, tenta duas, ele não consegue. Ele volta, corrige, mercado lateraliza e continua a tendência de baixa. Né? Por quê? Ele volta a ter inclinação dourada. Aí eu vou tirar aqui o VUVAR, né? que aqui a gente vê melhor aqui a inclinação dourada. Né? Então, quer dizer, você sabe que tem momento aqui. né aqui, No caso, ele fez um pullback para a região de médias e tudo mais né e fez um pivôzinho de baixa. Nos cinco minutos está lindo aqui para você trabalhar uma venda. E aí eu gosto de trabalhar... Né? Quando, o que, que, eu fa o que, que me faz vender num gráfico de um pivô de baixa ou um de alta nos 5 minutos? O 2 minutos e o 30 segundos tem que estar tá com a mesma configuração. Inclinação dourada e força a favor dessa movimentação. Entendeu? Porque aí eu faço a confluência. Sim. Sim. Se o 30 segundos ou 2 minutos não tiver de acordo, eu não opero, porque pode ser a falha. Então, quer dizer, eu vou fazendo esses ajustes finos porque me ajuda na probabilidade. Agora, lógico que isso aqui é uma forma que eu olho o pivô Pro porque eu criei o pivô Pro. Indo agora para uma leitura do, do Márcio, por exemplo. Né? Você fala assim, ah, eu gosto de trabalhar, tem um indicador lá que ficou verde. né? Ficou uhum. verdinho, fica vermelho, uhum. né? localização. Eu não lembro, você trabalha dois minutos, né, Marcelo? Cinco. Não, dois e cinco. Dois e cinco, né? Então, é, dois e cinco é bom. Aí essa região que marcou mais ou menos, deu sinal para ele aí. É, exatamente, é, né? Um uhum. pouquinho para cima. Aí. Foi, acho que, não sei se foi esse aqui, eu não lembro agora. Estou colocando até nos stories. É, foi um desse. Não lembro agora. Hoje? Cara. Hoje deu. É, não, acho que... hoje, hoje ele vendeu esse aqui. 
Ah, é, tu vendeu esse candlezinho aqui, né? Isso aí, esse aí mesmo. É, é Marcelo, tô te rastreando com você, cara. É. Um baita candle, né, cara? Forte. É. E aí eu vou colocar só uma linhazinha, linhazinha ali pra gente ver o que, que tá acontecendo no 30, ó. No 30 tem um pivô de baixo, tá vendo? No 30 Sim. tem um pivôzinho de baixo. Ou seja, você tem uma probabilidade no mercado da continuidade nessa tendência, porque é um pivô. Vem aqui em cima da 200, né? Bate, briga na 200, sempre rola um ruído na 200 uhum. e vai fazer um pivô de baixo. O que, que aí você tá operando? Um pivô de baixo em outro tempo gráfico. Ou seja, todas as, a maioria das configurações né, de candle ou de pavio em cima de candle no gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, ou no diário, qualquer, qualquer que seja, num tempo gráfico menor é um pivô. Sim. Qualquer coisa, você vê o candle que nos 5 minutos deixou o pavio e rompeu o máximo, o pablito do... do o Pablito do, do Ogro, né? O único flamenguista que, é. <risos> que tem aí. Então, quer dizer, o Pablito não deixa de ser um pivô de alta num tempo gráfico menor, no 30 segundos, no minuto. Então, Sim. se você vê que tem força, força e, e, e impulsão ali suficiente, você sabe que o Pablito vai funcionar. Então, quer dizer, isso me ajuda. É um tá. indicador que me confirma as coisas. Volta ali na, onde você estava no 2 ali, Mica. No 2? É. Cadê? Hoje é foi um hoje, dia é bem hoje, complexo, é hoje, né? Pra cá. Isso, ó. E uhum. aí ele ficou vermelho, né? Sim. Quando ele ficou vermelho, é que, pô, tá rosnando, tá muito agressiva essa venda. Ele tá vermelho aqui no, isso, no isso. impulso. É, porque ele chegou na azul. Ele passou da azul. Quando passa da azul, você sabe que uma pro, estatisticamente falando, se você der um zoom out aqui, pegar todas as regiões azul, você vai ver que ele corrige ou quebra a tendência e volta a subir, por exemplo, no caso de queda, né? Uhum. Então toda vez, ó, são raras de vez tem azul aqui onde ele deixou azul, lá em cima, ó. Tá vendo? Não sei se dá para ver aí, né? Dá Sim, dá, dá, dá. Então. Aqui, ó, de novo, ó, deixou uma azul lá em cima. Tá vendo? Geralmente, quando ele tenta chegar, meu amigo. Né? Olha aquele topo lá em cima. É, exatamente. Já deixando um zoom out aqui, ó. Tem um, um vermelhinho bem aqui, ó. Tá vendo? Que foi uhum. nesse pullback para 200. Olha lá, não tinha gordura, sofreu, caiu. Pô, perfeito. Então, quer dizer, ele sempre vai dar essas leituras de exaustão, cara. E aí, cara, gente, dá para combinar com qualquer análise, cara. Sacou? Basta você adaptar a sua visão. Né, o pivô pro a sua visão e não se adaptar ao pivô pro, sacou? Porque muita gente vai olhar e falar assim, cara, eu quero fazer isso. Mas, cara, talvez Sim. você não vai combinar com isso. Uhum. O que, que você gosta de fazer? Está, cara, é um, é um autoconhecimento, o mercado me cobrou muito caro isso, uhum. né? Porque eu achava que eu era disciplinado, eu achava que era. É, eu era. não era bagunceiro, eu achava que era bem. Somos dois. <risos> Então, quer dizer, eu achava que eu era isso tudo. Cara, eu entrei no mercado, meu amigo. Eu descobri que eu não, sabe, não era nada disso. Eu era indisciplinado, eu era bagunceiro pra caceta. Não respeitava nada. Só porque eu acordava cedo, nunca faltei no trabalho, sempre fazia tudo <risos> rápido. Achava que era um cara né, que Regado. tinha... Uma... Pô, nada, cara. O mercado me, mostrou, me cobrou caro, mas me mostrou exatamente quem eu era, cara. E eu ainda quem eu sou, né? Então, quer dizer... Eu... Entendendo as minhas falhas e depois de perder muito dinheiro, aí sim, a gente vai tentar trabalhar conforme a música e quanto o dinheiro sobrou, né? Porque até chegar a esse entendimento, meu amigo, eu perdi muito dinheiro, é, infelizmente. O Márcio, faz outra pergunta antes que eu faça outra, que eu gostei disso aqui. Gostou, né? Gostei. E você, você de casa, eu quero saber se você gostou, deixa nos comentários aí pra gente. Você, eu tô curtindo. Você chegou já a, a trabalhar o lado psicológico? Fez alguma terapia, alguma coisa? Cara, eu não consegui fazer terapia, sacou? Só que eu tive o meu dia de fúria que eu entrei em depressão e tudo mais, até eu conseguir entender exatamente... Cara, eu não, eu não cheguei a fazer fisioterapia, é, mas eu realmente acho que é super importante, tá? Quem tem oportunidade de fazer, cara, olha... Eu também acho. Não perde essa oportunidade, faça. Se você tem condições, ao invés de perder dinheiro no mercado, cara, usa um, um pedacinho aí, entenda, se, se conheça, cara. Se conheça. Se conheça, porque se você se conhecer, você sabe exatamente o que você consegue fazer no mercado. Se não, não adianta. Você vai querer operar que nem o Márcio opera, que nem o Caio, não. o Scott opera, né? Não, <risos> falou, então, Caio, o negócio ficou certo aqui. <risos> Tô tentando me segurar aqui. Mas, ou então, que nem eu opero, então que nem o Palex que você opera. Cara, cada um é cada um. Você tem que se conhecer. Se conhecer e entender o que você gosta de fazer, o que você se propõe a fazer, o que seu psicológico aceita, o seu subconsciente aceita, né? porque o subconsciente, para mim, é o grande X da questão. né? Porque ele é o, é o antivírus do mercado né? para a gente. O mercado é um vírus. E o, e o subconsciente é o antivírus disso tudo. Porque a exposição ao risco é, é grande e acontece ali. Então, Scott, quando você falou que você vendeu também lá em cima, né? É isso que eu ia perguntar agora. Então, aqui, ó, quando ele veio nessa região aqui de topo, não sei se você para perceber, porque é um, é um detalhe, né? Mas você consegue visualizar que ele faz o rompimento de máximas, mas uma coisa não tem aqui para confirmar a tendência de alta. Eu não sei se vocês conseguem é, já azul pescar. Lá em cima. Não. Não, a, 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 o impulso não está renovando o máximo. É o impulso não está dourado. Não está dourado. Não está douradinho, perfeito. entendeu? Ou seja, a linha dourada é uma entrada 
de confirmação, sacou? É uma perfeição. Porque a dourada significa que o impulso curto está de acordo com o impulso intermediário e não está acima do impulso longo. Então, quer dizer, eu pintei de dourado ali para falar assim, cara, essa entrada pode dar continuidade. Então, quer dizer, é, e, e assim, uma coisa que é muito legal, né? Que às vezes, e foi onde começou o estudo do Pivô Pro. Caraca, quais as correções que o negócio vai dar certo com a correção que estopa, né? Então, quando tem força compradora, inclinação dourada na correção, a probabilidade é maior. Você não precisa nem olhar o tempo gráfico. A probabilidade de continuar esse desenvolvimento é maior, entendeu? A probabilidade, gente, nunca é 100% certo, e, não existe. E a probabilidade desses outros tempos estarem confirmando também é alta. Sim, tá. exatamente, porque já tem muita força e tem inclinação numa correção para média, né? Então, quer dizer, aquilo ali, cara, dificilmente vai corrigir muito, né? Vai ser uma correção rasa, né? Você... E aí, cara, você pode fazer estudo com o ICOF, com. É, enfim, cara, qualquer outro escola... Mr. M, quem for. É, é, cara, qualquer coisa que você quiser trabalhar ali, você vai conseguir trabalhar e vai entender, sacou? Porque, assim, por exemplo, Elliot, né? Pra mim é um negócio... Uma viagem louca, Elliot. Né? Eu acho muito difícil, Elliot, cara. 50 exceções, mano. Oi? Tem 50 exceções. Não, Elliot é muito doido, cara. Hum. Não, Sim. Elliot, você... Ó, oh, o seu. Cruzou a média, deu sinal, compra ou vende? Quantas exceções tem? Só. Um? <risos> Nenhuma, não. <risos> Né? Tipo assim, em alguns momentos, pô, tem uma resistência aqui, um topo, assim, é, você não faz. Sim, São mínimas. Sim. Agora, quando sim. você tem um monte de exceção, não, não ó, meu irmão, é igual quando você leva uma mulher e fala assim, ó, pode comprar quantos sapatos você quiser, parceiro. É. Ela não vai conseguir comprar um. Porque ela vai vestir todos e não vai gostar de nenhum. Aí vai fazer o 100 na outra loja. Acabou o dia, 8 horas de shopping. É, o Eikoff é... <risos> é tipo é, isso, pô. A Elliot é bem... É bem... Eu acho muito difícil o Elliot, cara. Eu falo, eu sou burro, cara. Eu não consigo entender a Elliot. Tá, então, tipo, ah, mas eu entendo, tá assim, claro, eu, né? eu, eu, eu sei o seu básico, entendeu? Sim. O seu básico. Então, tipo, para mim o básico, né, no caso do de Elliot ali é, tem correções, quando uma correção é rasa, uma é profunda, né? Uhum. Então, cara, se você tá vendo uma super tendência, né, e tá conseguindo visualizar que dali pode ser uma perna 2, né, para começar uma perna 3, Cara, você sabe que dali é uma correção rasa. A próxima é profunda. Então, você não vai comprar uma correção. tá? Você vai esperar o quê? Uma, uma correção em ABC, uma correção de perde uma mínima, estopa um PC. Então, quer dizer, você começa a entender. Se e tiver aí, junto... uma onda 2 com a linhazinha do impulso vermelho, linda, hein? Onda... Vai pegar o final da onda 2 para pegar exatamente, a 3. Exatamente, exatamente. Mas não dá sempre, tá? É claro, a, a vermelha claro. é a exceção mesmo. Que dali é, acontece... Eu gostei daquilo, eu gosto de exceção. Tipo assim, <risos> coisa rara. Eu não gosto de coisa que aparece toda hora no mercado. Mas é bacana, eu gosto também, tá? Porque é. a probabilidade disso aqui, daquilo... De... Olha só, na Peto, por exemplo, apareceu só aqui, ó. Olha só que demora para aparecer uma linhazinha vermelha. Apareceu logo nessa região de topo, onde ele falhou um pivô, por exemplo. Né? E começa uma pressão de venda absurda, né? Porque isso aqui tá nos 5 minutos, mas, pô, caiu 8%, 10%. Claro que você não vai pegar isso tudo, né, galera? Mas é um início, ou que se você está comprado, um ponto de atenção, né? Sobe o teu stop. Não tô falando para tu sair também, não. Mas sobe o stop, administra, é um ponto de atenção, né? É uma bandeira amarela para uma tendência, sacou? Porque o mercado estica muito. E aqui, por exemplo, você vê que aqui ele tá vermelho e aqui não ficou vermelho, tá? Por quê? Porque é provavelmente azul subiu. Tá vendo? A azul subiu. E a azul tá crescente aqui. Então eu evito também deixar vermelho quando a azul tá crescente. Por quê? A azul tá uma tendência. Se as outras duas girem juntos, meu amigo, né? Não vai segurar, não. Isso aqui pode derreter 10%, tá naquele. No, no, entrar em leilão e tudo mais. Então, é exceção mesmo, sacou? Exceção. E aí é bem bacana. Ele sempre chega, cara. É engraçado, né? E isso acontece o quê? Você para para olhar, fica observando isso, olhando e fala assim, tá aí. Ele não consegue passar dessa linha azul. Né? Tá vendo? Uhum. Então é muito louco, cara. Sabe? E o que eu falo? Isso aqui, cara, parece assim: caraca, o Mikael é mó crânio, mó nerd. Cara, Charles Down, é o Icoff, alguém desceu aí enquanto tava no computador, tchau, 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 apareceu isso aqui pra mim, cara. Porque nem eu acredito que eu fiz um negócio bacana assim. Eu amo eu isso achei aqui, muito cara. Massa. Não, eu acho muito bacana também. Mas eu falo. Se um dia cara... escrever um livro de análise técnica, vai ter só aí lá. <risos> Mas eu falo, cara, porque eu falo assim: é uma parada muito louca, porque eu nunca, nunca parei e falei assim: vou fazer o um indicador. Não, era um negócio pra me ajudar em umas correções pras médias no, índice, no, no swing trade, porque swing trade toda hora me estopava, sacou? E eu ficava que nem siri na lata, como eu falei pra vocês. Então. Se questione. É. Se questione, é Exatamente, importante. Cara. Faça Exatamente. perguntas, pergunte ao gráfico. Por que você está fazendo isso? E busque. É. é assim que a gente vai encontrando os nossos operacionais. O Márcio encontrou o operacional dele aprendendo outra coisa. Aí ele questionou e falou assim, mas por que eu não faço isso? É isso aí. Se questione, gente. É eu, por claro. exemplo, cara, maioria dos topos que tem históricos, tem doji. Por que eu estou menosprezando essa barra? Um monte de bana, um monte de bafo, os caras bonitão de análise técnica, professor, fala que não serve de nada, né? Até tinha lá, né? Ah, o Doji está matando. É, é. Cara. Eu não opero candles. Não. Olha lá, Stephen Bigelow. Fui lá, olhei no negócio, página 140, falei, caraca, encaixei. Página 140. Vai? 
<risos> página 144, para ser verdade. Vai lá. Da página 140 a 166, vai falar de estocástico com, com dois dias, etc. Pode olhar aí. É, é estatística. Eu aí, uso um eu aí, uso estocar. Giz. Dois dias. É Aí, ó, é turma, tá aqui. Pode colocar aí o Will na tela aí, porque você não tô falando bobrinha. <risos> ah, que que é isso? Isso aqui é escotão, Will, rapaz. Will. Ush, confetão pra nós. <risos> Joga aqui Ai, na cabeça um montão aqui, tudo certo. <risos> Ô, Mica, volta no dois lá, que eu tô gostando mais. Você tá gostando disso? Pô, eu tô adorando, né, cara? Sim, ah, é, uma, é. uma coisa legal, você que você gosta muito de estocástico, né? Sim. Então, eu uso um parecido, né? Que ele é uma variação do estocástico, que é o DT Sim. Oscillator, né? Que foi ah, uma cara que usou o estocástico, mas suavizou, suavizou o estocástico, né? Então, tipo assim, cara... É, eu gosto de ver porque tem, dá pra ver divergência. Pô, aqui essa divergência ficou linda, né? Tipo assim, o mercado caindo, meio. Caindo não, na verdade, né, cara? Ele tá derivando, né? É, é. Aquela deriva bonita, né? E aí tu vê que o mercado tá fazendo o quê? Pô, né? O estocástico, né? No caso, né? O DT. Aqui ele tá fazendo tendência pra cima, né? Tipo, topos e fundos ascendentes. Então, cara, né? Já é uma baita divergência. É Mas eu não quis nem falar da divergência aqui, não, porque apareceu. Acontece o seguinte, ó. Você. Eu vou tentar pegar... É porque Gol, cara, é um papel difícil pra caramba. Eu vou tentar pegar uma tendência. ó Por exemplo, tendência de baixa em Gol. Essa aqui é a média de... Não, isso aí é vender para 34. Sempre. Brincadeira, brincadeira. <risos> então, cara, onde você vai vender uma correção? <risos> onde você vai vender uma correção? Cara, quando o estocar estiver sobrecomprado. Sobre então, onde ele está sobrecomprado? Geralmente, numas correções. Já tem uma confluência aí, galera. Aí, ó. Tá? Você tem sobrecompra no indicador, você tem topo, você tem Fibonacci aqui, você tem uma média de 34, provavelmente a 200 está por cima, depois a gente dá uma olhada. Tem candlestick. Ou seja, tem uma leitura de candlestick. Se você juntar isso aqui num gráfico de semanal, vai ser um doji, ou vai Perfeito. ser um candle de, de venda ou de dúvida. Então, quer dizer, cara, é um ombro, cabeça, ombro aqui, né? Quem gosta de, de, de price action, meio raiz, né? É um ombro, cabeça Sim. e ombro, uns 60 minutos, provavelmente, né? Vamos dar uma atualizada aqui. Olha lá. É, ombro, cabeça e ombro. Então, quer dizer, tem toda uma confluência. Você vai estudar, vai ter confluência. Você tem quantas confluências? Vale a... E aí, a, a pergunta final é essa. Não é porque o Mikael falou que é venda que você vai vender. Cara, Vem se estopar... Scott, por favor. <risos> se estopar isso aqui... Cara, eu tô feliz se estopar, cara. É porque eu fiz o máximo para saber que isso aqui pode ser uma região que vai cair, cara. Se não cair, cara, deuses do, do, do mercado não quis, cara. Não quiseram. Tá? E o que, que você vai fazer? Vai estopar. Sacou? Só isso, cara. Agora, eu não vou perder essa oportunidade. É isso que você tem que entrar. Tem 200 ativos líquidos no mercado, cara. Se é obrigado a entrar apenas um, apenas um tempo gráfico, procura o melhor, cara. Esse aqui, cara, eu vou se estopar, dane-se, cara. Eu fiz de tudo. Eu quero entrar nisso aqui. Se estopar, eu tô feliz. É isso que você tem que sentir. E não ficar com medo. Entrou com medo já, cara. O mercado vai voltar, tu vai sair antes. Aí não vai dar teu stop, mas tu vai ter saído. E aí tu vai entrar de novo. Aí vai entrar aquele fomo, é, medo de ficar de fora do trade. Aí vai entrar atrasado. Vai entrar no fundo. Cara, esquece, tá? Então tenta fazer isso e seguir o trade, né, cara? Seguir um plano é, que você quer. E aí eu faço, como eu falei, é um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu já são 12 anos olhando isso aqui. Então, para mim, existe uma facilidade em olhar. Então, tipo, é isso, cara. Você operou hoje? Hoje eu operei. Que operei que pouquinho. Fez, né? Só fiz aquela venda, aquela compra Passou. de fundo. Ele comprou também? Oi? Ah, você vendeu aquela lá em cima? Ele comprou a 23. Não, não vendi 23 aquela cinco, em cima, não. Eu comprei a de 22 baixo. 22 ou 23? Do, do Me, nos mostra a operação que você fez e como é que você conduz ela, por gentileza. Eu até comentei aqui já, mas eu coloco de novo. Ó. Quer ver? Vamos botar aqui. Ó. Ah, tu, tu fez a FIBO ali? Não, e carregou vou voltar lá, aqui, isso? ó. Foi aqui na divergência. O mercado já estava com essa coloração vermelha, né? Uhum. E aí, o que, que eu fiz aqui? Eu fui no 30 segundos e vi uma divergência já no, no Pivô Pro. E aí, essa divergência para mim já é o suficiente, tá? O 2 minutos vermelho, e aí você começa a ver uma diminuição de força vendedora, né? Aqui ele tenta perder uma mínima, ó, de forma bem delicada. Ele tenta uhum. perder uma mínima, mas só que já não tem força vendedora. Depois ele volta sem força vendedora e é dá esse candle comprador. Esse aqui foi o candle gatilho, tá? Uma entrada perfeita seria esse candlezinho gatilho aqui. Porque é o 9. 1, a 9 já está acima, né? Lembra que a gente até colocou aqui? Ó? Uhum. A 9 já está acima da 21, né? Vou colocar uhum. aqui a 9. Então, essa leitura aqui é uma leitura super interessante. Claro que a gente, né? Quando eu tô. É, quando você está operando, você já começa a sentir que o mercado 1 um, está esticado. Uhum. Né? 2, ele já começa a, a perder força compradora. 3, já deu um 9.1. 4, a 9 é acima da 21. Cara. Esticado, vai rolar um repique para 50 para região, para probabilidade para região de 50% de FIBO. Se vai continuar subindo ou não, ou caindo, eu não faço ideia. Mas o meu plano de trade era chegar aqui. 
Sacou? Ah, mas o mercado voltou, continuou subindo, subiu o dobro, Mick. Subiu mil pontos. Paciência, Paciência cara. Eu, eu, me, fiz, eu que... fiz o que eu queria que fazer. Feito. Era entrar aqui e sair aqui. Eu vou ficar nesse lenga-lenga todo? Quantas coisas vão passar na minha cabeça nesse lenga-lenga? Eu vou subir stop, vou tomar um stop aqui embaixo, porque vai perder esse 38.2, vou achar que vai continuar a tendência de baixa e blá, blá, blá. Vou ver outra coisa. Quer dizer, cara, era para entrar aqui, sair aqui, sair, foi rápido, sucesso. Sim. Aqui já é outro trade, cara. Tá? Você viu? O mercado lateralizou. Tu tá fora do trade. Você tem muito mais calma, você é mais analítico, você é menos emoção. E aí o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, aí ó, tem inclinação, tem força compradora, cara. Sacou? Tu saiu aqui e comprou de novo na mesma região. Mas você comprou depois que o mercado lateralizou, que entrou força compradora, inclinação de novo. E você pode tentar trabalhar de novo essa movimentação. Traça o alvo de novo. Ah, mas se subir mais 5 mil pontos? Não interessa, você vai pegar 400 de novo. Ó. Saiu lá e acabou. Ô, Mica, você prefere a exponencial de 200 em cima, acima para comprar, aritmética por baixo ou nada a ver? Cara, por que, que você fez essa pergunta? Porque é um estudo que eu estou que fazendo. Sim, porque fazendo. a exponencial por cima, ela é mais rápida, ela, ela indica uma tendência de alta, a aritmética vai estar sempre por baixo. É um estudo que eu vim fazendo, é melhor, cara. Ó, a, ritme, a exponencial por baixo é exatamente tem tendência isso. de baixo. Mas é um estudo que por eu, cima. É uma estatística que eu estou trabalhando, cara. Ah, meu amigo. Que conhe, isso, conheci é. o cara errado. Que isso, isso, <risos> conheci o cara errado. Sabe por Pior quê? Que é mais Se catar esses caras no fim de semana, é, é 12 horas no sábado, 12 no domingo, só ah, mas é, planilhando. Mano. É fácil mesmo. Mas é uma estatística, cara. Eu já percebi isso. Mas só que eu não vou falar porque ainda não terminei esse estudo. Mas sempre quando há uma, uma média exponencial, no caso, né? Eu não, exatamente eu não sei, porque como eu, colo, eu deixei uma pontilhada justamente por causa disso. Porque quando essa pontilhada está por cima, eu não lembro se é exponencial ou é exponencial. É exponencial. É, quando a pontilhada está por cima, a probabilidade dele subir é maior. Quando a ponta está para baixo, é a probabilidade de repique nela. Tá ligado? E tipo, como eu falo, é estatística, galera. Não tem 100% <risos> O medieiro aqui tá brabo, né? Já falei, já entendi. Olha mas, que mas para Olha pra como pensar, a gente cara. aprende na arte do trade. Você Porra. acha que a gente não aprende, rapaziada? Tá brincando, Pô, se a gente mano. aprende, por que você não vai aprender? Porra. Encaminha isso aqui pro seu amigo, manda pra todo mundo. <risos> Aprenda na raiz, irmão. Mas para é. pra pensar, cara, olha só, é estatística. Toda vez que a pontilhada tá por baixo, ela tá conseguindo fazer uma tendência. Quando tá pra cima, ele vai, vira uma tendência pra cima e pra baixo, cara. Sacou? Então, isso aqui não significa que você vai operar só isso. Mas isso em qualquer tempo gráfico funciona, sacou? Se eu pegar uma, um gol aqui, ó. Cara, eu vou pegar o que? Vou pegar, sei lá, Sabesp, tá? Sei lá o que eu tava fazendo com Sabesp aqui. Mas. <risos> Sabesp tá forte pra é, caceta, é. né? Mas olha só, mercado, ó. Ele tá numa tendência forte, ó, Ele cruzou e ele faz uma leitura mais de venda. Depois ele, obviamente, briga e tal, ó. Volta a brigar. Aqui. Depois cruzou. Cruzou pra cima, ó. A tendência fica muito mais fluida, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, existe essa, essa estatística mesmo, mas só que eu não, não terminei meu estudo ainda. Sacou? <risos> mas, pô, por isso que eu falei, cara, como é que tu... Tô... Que isso, cara. Scott, é, negócio cara, de... É. Negócio de grafista. A gente ficou olhando é, grafista cara, anos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Bota hum. de volta lá no dois minutos para concluir o Pivo Pro. <risos> Beleza, vai lá. Ah, cara, você vai Gostou falar outra coisa. Pro, né, não, eu gostei. Não, mas é, é o que eu pergunta. faço, cara. Hoje em dia eu só faço o Pivo Pro, só vejo o Pivo Pro. Eu tenho várias, é, várias coisas que eu faço junto com o Pivo Pro, né? É, Mas ele tá minha base lá mesmo. Lá na, naquela vendona bonita, lá em cima, uhum. é, quando o Pivô Pro fica com a barrinha bem pequena lá, ó, lá, na, lá naquela shooting star lá, ele ficou com a barrinha bem curtinha lá em cima. Vai pro ladinho devagar aí. Que vou, que ando aqui, ando aqui pra você. Vai, 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 vai. Olha lá. Ah, mais um pouquinho. Mais um. Aí, ó. Por que ele ficou, ele, essa barrinha sua ficou no número 2 lá, por exemplo? Isso, por quê? Ele estava verde e ficou vermelho. Ficou vermelho, por quê? Ele está quebrando uma tendência. Se ele tinha uma força compradora, sumiu essa força compradora, entendeu? É, é assim, cara. É como se eu estivesse falando assim, como se fosse... Não é, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas eu estou dando um exemplo aqui. É como se os formadores de mercado estivessem virando aqui, sacou? Tipo, uhum. se você parar para pensar. Aqui, os formadores de mercado... Estão comprando, estão comprando. A partir de aqui, eles vão pensar a vender, vão começar Enxugar. a vender. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, existe uma probabilidade disso aqui não dar continuidade. Aí entra uma outra leitura, sacou? Que eu já vi que é muito bacana no Pivô Pro também. Cara, se você está vendo... Tio, cara, não lembro exatamente um... Olha esses pullbacks aí, ô, Mica, na, com a barrinha branquinha, pequenininha aí ó, nas médias. Que coisa mais linda, com os dojizinhos, com os martelos uhum. ali. Era tô... isso que eu estava de olho. Falei, ó, já achei sinal aqui, achei sinal aqui. Tem confluência para mim. Ah, é, mas eu não estou nem enxergando. Eu Sim. vou contar o computador de tendo aqui, que é mais fácil para você falar, né? É, ó, por exemplo. Hum. No 80, no, 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 no 80, Sim. no 90, olha lá as barrinhas. Para mim, isso. isso é tudo, cara. No Blender de 500, 90 com 91 é um martelo. 80, 
ou os, os 79, 80, 81, não, é a estrela da manhã. Cara, Perfeito. tudo aí tem contexto. Perfeito. E ainda bem na média, né? É, e entra uma outra leitura no caso, tá? Porque se for para pensar, né? Eu vou tentar trazer aqui, vou tentar achar alguma coisa aqui. É o seguinte, às vezes o mercado... E acontece muito isso, cara. É, no mercado à vista acontece muito, né? Porque eu olho muito o mercado à vista. Mas olha só, o mercado faz uma correção, uma perda de mínima. Quando ele volta, cadê a força compradora? Então será que não é teste de topo? Um teste para realmente né? ver se existe uma tendência? Exatamente. Não tem força compradora aqui. ó. Não tem força compradora aqui. Ele está voltando com força vendedora. Às vezes ele rompe topo com força vendedora, meu amigo. E aí o que, que ele vai fazer? Ainda ali. Tu não vai comprar. O negócio não tem força. Claro que algumas operações o negócio vai desenvolver. Vai. E você fala assim, caraca, claro, é tem, uma, né, tem cara? um ativo cara, que, que me pegou assim, o GPA, cara. Esse negócio não corrige, meu irmão. Quebraram, Rapaz, o, bo quebraram o botão dele de venda. É. Quebraram o botão de venda do é, GPA. Quebrou junto comigo dentro. Olha isso, cara. <risos> O negócio não corrige. Caraca. Olha, o Pivô Pro ficou fraco, voltou a entrar, você comprador, o negócio não corrigiu, cara. Que loucura. E se você for parar para olhar, nem correção para média de 9 ele perdeu, cara. Ele não deixou nenhum gatilho de venda, cara. Quando a média tá assim, ó, 9 com 20. Coladinha, fininho, né? Cara, Fiz, cara. que do... não, vai Isso aí embora, vai né? andar até é. dizer, chega não, o estocástico, pior... que é ferro, vai ficar na lua e vai ficar é. até, até estourar. Ah, exatamente. É difícil você, porque ele fica roçando nas médias, é difícil você achar um ponto de entrada, né? Porque parece que o negócio tá derivando. O mercado tá justo, né? O mercado tá junto. É, exatamente. Ele tá andando ali. Tipo assim, é muito louco, né? Caiu subindo, né? Eu falo assim, caiu subindo, galera. Porque não tá corrigindo, o negócio tá andando, né? Mas olha, ele não deixou um 9.1 de venda. Não ativou um 9.1. Teve um 9.1 aqui que ele não ativou. Tipo, nem gatilho. Nem Você fala assim, cara, eu vou entrar nessa venda. Não teve, cara. O negócio não deixa. Mesmo o Pivô Pro, né? Cara, fortíssimo o Pivô Pro. De fraqueza, ó. Rompendo o máximo assim que fosse comprador. Eu tava doido para vender isso aqui. Mas não deu um sinal, um gatilho. Então, cara, às vezes é isso, o mercado tá super forte, né? A, a, a exponencial tá acima da 200 esse tempo todo, ó. Ih, ah, Marcelo. <risos> é. Então, Olha lá, cara. Marcelo, no, a exponencial do. Aí, que beleza. Bonito, hein? Pois é, cara. Então, quer dizer, quer dar para você. É o que eu falo. Tem tanta coisa que acontece no mercado que basta você olhar e falar assim, cara, tá aí, gostei disso. Vou me especializar nisso. Sacou? Porque para tu criticar, tem que se especializar também, né? Que não adianta. É igual vocês comentaram, começaram falando aí, não que eu queira entrar né, nesse mérito e tal, mas. Mas pô, já entrando. É, cara, as <risos> pessoas <risos> gostam muito de criticar. Eu acho que assim, a polêmica faz. Né, a polêmica é bom, né? A pessoa Sim. ganha destaque na polêmica. Sim. Mas, pô, se você botar um carro de Fórmula 1 para eu, eu dirigir, cara, eu vou achar o carro de Fórmula 1 uma droga. Muito ruim, que o negócio não acelera, não faz curva. Você vai Muito procurar o, as pisar no acelerador e vai achar. Não, não tem nem embreagem, não tem, não tem marcha, cara. <risos> é só então, tipo assim, o que, que eu vou falar? Eu vou falar mal do carro de Fórmula 1. Aí tu dá um carro, um, 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 esse carro para um piloto profissional, pô, é outra coisa, né? Então, quer dizer, quem tá certo? Eu que falei mal do carro porque eu não sei dirigir um carro de Fórmula 1, que eu não fui treinado, né? Ou o cara que sabe dirigir e o cara tá lá dirigindo, né? Então, quer dizer, cara, tu tem que se especializar, né? Eu poderia falar mal de análise fundamentalista, poderia falar mal de qualquer outra coisa, mas não falo, cara, porque o cara estudou a vida toda. De repente, o cara realmente né, sabe muito é e ganha aquilo. dinheiro com isso, cara. Então, faz o teu e deixa dos outros. Mas eu sei que é legal você falar mal porque gera engajamento, né, é, galera? Mas é um engajamento ruim, eu acho um engajamento ruim. A gente não. não precisa falar mal de nada, né? Não, a gente cara. precisa acrescentar, porque o mercado é tão difícil, cara. E aí, pô, Mikael, é, eu acho que é para deixar claro para a galera. Então, por exemplo, você vem num contexto no 15 minutos, digamos, o mercado já subiu, está fazendo uma correção. Dentro dessa correção do, do, dos 15, às vezes você traça um fibo da mínima e uma máxima para entender uma correção ali claro, também. Claro, claro, pô. Fibo é eu só acho sensacional, tá? Fibo, é, eu acho essencial o fibo né, para uma tendência. Eu gosto de correção mais profunda, né? Eu gosto eu quando o mercado corrige para 50, 60. 38. Né, porque eu sei que a probabilidade daquela de perder. É menor do que aquela região de 30, eu nem corrijo para Fibo. Eu não gosto de uma correção muito rasinha, tá? Eu prefiro pegar um pivô. Tá. Né? Porque, cara, às vezes uma correção sem confirmação e um pivô, é melhor tu pegar o pivô. Porque a chance de desenvolver depois do pivô é muito maior do que ele ficar desse lenga-lenga, né? Sim. E aí, deixa eu ver como é que ficou aqui, ó. Você sabe que eu sofri para entender o que era um pivô, né? É. Cara, Muita gente, você acredita? Caraca, eu sofri. É, mas a galera... Pullback aqui, não, eu, o pivô falava, cara, mas onde é que tá esse... Onde é que é esse, onde Quem é que é esse é o cara? Pivô? Quem, Quem é essa é pessoa? Pivô? Onde Escolha, eu faço o curso com ele? É um zigue-zague. Foi falar. difícil, cara. Foi difícil entender. Sim, você, sim. você marcou o 15 ali, tinha, tinha a média ali, tinha algumas coisas que você, você marcou. Você chega a ver algum outro tempo gráfico maior não? Eu gosto de semanal. Semanal é muito bom também. Assim, cara, 
É, eu gosto de fazer o seguinte, às vezes, ó. Suporte resistência. Ah, né? não, isso aí é total. É porque esse notebook não é meu, tá? Eu, peguei, eu não uso o notebook pra, pra treinar, tá? Então eu instalei aqui, na verdade, só pra, pra gente fazer esse podcast aqui. Uhum. Porque o meu gráfico é totalmente é, com linhas de resistência e suporte, isso eu acho extremamente importante, tá? Por exemplo, essa região aqui, além de ser topos e fundos, cara, tem toda uma leitura de fibo aqui que eu tinha traçado, que eu não sei exatamente onde eu tracei, mas ó, eu lembro que tem toda essa perna de alta. Tá vendo? Hum. Tem toda essa perninha de alto aqui, ó. Que ele tá trabalhando. De 50, 61,8 aqui embaixo. E se você pegar o, o movimento de alta também. Foi no... Cara, ele vai estar tá entre dois fibros, cara. Olha a treta. Aqui tem 50, 61,8. Aqui tem 50, 61,8. Tu acha que vai ter tendência aqui no meio, cara? Hum. Essa região aqui, tu vai, vai ter alguma coisa? Não vai ter, cara. Aqui vai ser treta. Tira o porrada de bomba, dedo no olho, chute na cara, <risos> joga areia na, na boca, sai correndo, xinga a mãe. É isso, cara. Vai ter, cara, tu liga a televisão 4 horas da tarde, bota nos canais aí, vai ter esses canais aí de casa de família, né? É isso, cara. Essa coisa é baixaria. Ah, bomba. Baixaria, baixaria. É baixaria. Então, cara, saber né, onde você está operando, se tem condi condições de continuar ou não, é importante. Contexto, né? Contexto. Resumindo o contexto. Aquela pergunta que você gosta de fazer. Se tivesse só um botão, Mica. Ou hum? se você tivesse que escolher só um botão na sua plataforma. Hum. Compra ou venda? Qual ah, você escolheria para ficar? Zé Comprinha. Ah, Ai, eu sou Zé Comprinha. Ah, é porque eu sou botafoguense, cara. Sofrido. A compra é muito mais sofrida ah, que a é queda. Mesmo. Verdade. Verdade. Lembrei do 4 a 3. <risos> Um Mas como, com como bom Botafoguense sofreu. Mas eu sou muito Zé Comprinha. É mesmo? Eu muito Zé Comprinha. Eu, eu, gosto, eu vejo venda, eu faço venda, mas a compra, pra mim, eu tenho uma paixão. Um pouco a maior. venda gritou na sua cara hoje, você esperou a compra, é verdade. É verdade. Né? É verdade. Exatamente. Peraí, 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 compra de compra, cara. Ah, eu sou mais a comprinha, cara, não adianta. É porque assim, eu sou meio coraçãozão de manteiga, né? Então, tipo, eu olho a venda e falo assim, pô, eu vou vender os Minas. Pô, vou falar como se eu estivesse querendo que os Minas quebrassem, né? Porque, cara, sangue nos olhos, eu quero que aquele negócio vá pra zero se eu tô vendido, né? Então, às vezes, eu quero, eu quero que exploda alguma coisa lá, tô brincando. Gente. Mas, tipo assim, é, eu quero que aconteça alguma coisa porque ele cair cada vez mais. Claro. Pra subir, acho que todo mundo ganha. Eu, a empresa, é todo mundo, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, eu tenho não, essa é, questão de é, venda. Isso é muito legal. É muito isso doido, é muito cara. Uma vez eu vi um cara falando, sabe o quê? Sobre venda? Hum. Ah, vendemos agora. Ele falou assim, cara, o cara tava ao vivo no YouTube e tinha, tipo, tipo assim, tinha mais de 3 mil pessoas. Bolsonaro bem podia atacar um míssil em algum lugar agora. Ô, oh. Porra, cara. Ô, oh, mano. Eu falei, irmão, pelo amor tu de Deus, cara. tragédia pela É, venda, o cara né, tava cara? torcendo, é, falei, é, vai morrer é. gente. Eu, não, pera aí, mano. Eu, tava, eu lembro até hoje, eu, mano, eu lembro até hoje. Tipo, 2017, 2018, eu fui, até fechei a venda. Eu falei, não, 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 isso aí não. Chega. Sabe, é, não, aí é não. Doido, é. Ah, eu fiquei puto, nunca mais ouvi o cara, sabe? Tipo, pô, é. cara sem noção. E, e é realmente, isso faz super sentido. Mas no índice, como é futuro, cara, sim, é, sim. cara eu, eu, a gente só quer um, um suspirozinho. <risos> Mas eu prefiro vender. Enfim, poxa, não consigo, ah, eu piorei a minha, eu, minha eu, ideia. Eu... Vou me converter para compra, então. <risos> Mas a compra é muito sofrido, cara. Ah, é. que que é Muito isso, devagar. Mano. Que é. negócio vai ali, vai, sabe? A venda, às vezes, vai... Vem dois a pinos, compra, cara. você é patriota, irmão. É, tipo você isso. Você fala assim, o Brasil não vai pra frente, vai pra... Tô torcendo pro Brasil, <risos> com tudo contra, eu vou até o final. Pois é, cara. Pois é. Então, assim, e outra coisa também né, que eu gosto de fazer é trabalhar esses extremos aqui e, tipo assim, tem outras... É, tem outras formas de você trabalhar. Como eu falei, né? Você tem aqui o estocástico, você pode trabalhar. Cadê o estocástico aqui? Você pode trabalhar o estocástico, cara, né? Na região de topo aqui, por exemplo. Cara, tu vai procurar o quê? Divergência aí. Venda. Você Aqui vai procurar uma venda. Aí. Por exemplo, nesse topinho aqui. Não é porque o gráfico está pronto, tá, galera? É tudo muito fácil é. quando o gráfico está pronto. Então, é lógico que a gente está aqui para a questão de explicar mesmo. Mas o mercado está fazendo um topo, está sobrecomprado. O que, que você vai fazer no dia 27 do 12? Pô, entre Natal e Réveillon também é brabo, né? Mas entre 27 do 12 e 28 do 12, você vai fazer o quê? Você vai procurar a venda, cara. Vai no 15, ó. Provavelmente, cara, tu vai achar também uma região de topo lá em cima, onde tá também sobrecomprado. Já abriu com o guepão. 30 baixo. segundos funciona o estocástico bem? Não? Funciona, cara. Funciona. É, é, é o que eu falo, dá para juntar tudo, cara. Sacou? Dá para juntar tudo. Porque eu vou botar 30 segundos aqui. E a importância aqui. de olhar um gráfico parado é que você, a gente põe uma imagem para que você veja um próximo sinal parecido com esse contexto. Uhum. Então, não menospreze o gráfico parado. Isso aí é onde você vai encontrar. Ah, e outra coisa, cara, extremamente importante para quem gosta de usar estocástico ou né, essa variação do estocástico aqui, que é tudo igual, para falar a verdade, se colocar um do lado do outro é tudo igual. tá? Mas, tipo assim, é... se o mercado tá, Isso aqui é muito bacana. tá? Eu achei muito fantástico isso aqui, cara. 
Se o mercado está numa tendência de alta, você está vendo uma média aqui de 34, nesse caso aqui, tá? Eu botei um monte de média, vocês verem que Sim. é tendência, né? Então você está vendo uma tendência de alta aqui, topos e fundos ascendentes. O que, que você vai ver? Sobre compra ou sobre venda? Sobre, sobre compra? Sobre venda, desculpa. Sobre venda, Sim. por quê? O mercado tem tá tendência de alta, você quer achar o fundo para comprar, cara. É, o problema é que a pessoa está vendo tendência de alta, vai querer vender Traço aqui, um daqui, vender aqui. Aqui, aqui e aqui, ó, essa linha, ó. Olha a confluência aqui. Vou traçar aqui, deixa eu ver se eu peguei tua visão. Isso aqui? Isso. isso. Olha lá, ó. 618. Estou, ó, estou, ó, o oscilator lá embaixo sobrevendido. E a gente tem, a, a gente tem uma linha horizontal lá, ó. Né? Então tem, você tem um pullback na média, você Fundos tem um sinal de candle. Topos anteriores. Uma, e aí, ó. É compra, velho. Ah, pô. É isso é, que eu gosto de fazer. É segundos, pô. Tá vendo? Entendeu? Funciona também. Sim. Só que o problema é que... É, tem que cada vez ter mais contexto para você trabalhar o 30 segundos. O 30 segundos eu tento andar, chegar nele, depois que eu ver o, o, o 15, o 5, o 2, eu vi que cara, o mercado está esticado. O que, que eu vou fazer? Vou vender no 5, que vai dar um stop de 300 pontos? Vou ver se tem alguma sal, uma possibilidade no 2, cara, no 30 segundos. E aí né, a gente vai você trabalhando. Você tem limite de operações por dia? Cara, eu acho importante ter, tá? Assim, independente se eu tenho ou não, eu acho importante ter para caramba. Uhum. Hoje eu não tenho porque eu sou um cara mais... Tranquilo, uhum. né? Mas assim, é, há pouco tempo atrás, quando eu comecei a explorar o gráfico de 30 segundos, eu entrei no overtrade. Porque o 30 segundos te dá a operação claro. o tempo todo. Mas 40 trades rapidinho. Cara, não, 30 segundos a cada 10, 500 é uma tendência. Então, quer dizer, você. Né, você e você entra no overtrade. Estudar um gráfico, né? No 30 segundos, eu gosto de fazer sempre na conta real, né? Quando eu não tô na frente do, é, de uma sala e tal, eu vou fazer o teste na conta real. E, cara, overtrade na hora, cara, na hora. Nos primeiros dias eu entrava, comprava, vendia e falava: Caraca, meu irmão, isso aqui não tá dando certo. Não, não é de Deus isso aqui. <risos> sacou? Mas depois você vai entendendo, você tem que acompanhar as coisas, cara. Sacou? Ô, Mika, brabo o negócio que eu acabei de olhar aqui. Que é uma, a, 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 ó, olha que louco. A exponencial aqui, ó, tá por cima. É, exatamente. Aí o mercado tá lá num topo. Virou. A exponencial cruzou antes, exatamente. aqui, tá na mesma região. A gente consegue ver uma divergência sim, da, sim. entre as médias lá, ó. Exatamente. Acabei de ver isso. Ó, aqui, Mas acontece ao direto. vivo, acontece ao direto. vivo, na arte do trade. Acontece muito, O Marcinho cara. tá até piscando para mim hoje, velho. Ah, eu vou, eu vou botar essa 200 aí. Tem que estudar, turma. Não, mas isso aí. acontece, Mas cara. você já tinha visto isso que eu mostrei agora? Essa divergência não, ali, ó. Nesse, Olha que interessante, nesse, ó. Nesse momento, não. Mas sempre quando a exponencial tá por cima, existe uma probabilidade. Quando ela cruza, dificilmente ela continua uma tendência. Ela cruzou antes... Isso, de, antes de, aqui. De, de, de um mercado desenvolver a E falha um topo, falha um topo. Olha o cruzamento aí, minha gente. Mas ela, tá cruzado, ela cruzou antes, Marcião. Olha lá. É? Você consegue é, fazer uma antecipação, sim. por exemplo, aquele candle 911 lá, olha que lindão. E a gente Porra. só consegue, eu só consegui identificar isso depois que eu fiz a nuvem. Porque quando a gente coloca duas médias sozinhas, você não consegue, uhum, às vezes, uhum. né, ter toda a noção de que ele está fazendo isso. Quando você vê a nuvem, é muito claro. Ó, o Scott acabou de ver e assim, cara, olha lá. Né? Fica muito mais fácil você analisar quando você tem essa nuvem. Por isso que a 200 para mim eu faço em nuvem. O resto uhum. das outras médias, se eu tenho uma 921, 34, 9, eu coloco em média. Mas a 200 para mim, eu acho que ela é tão importante... Que aí, ao trazer essa nuvem, eu identifiquei isso. Mas não era um estudo que estava 100%, mas já, o Scott já antecipou ali, né, cara? Por Ih, isso que eu falei assim, cara, por que, que tu fez essa pergunta, cara? Que isso, cara. Sabe, eu falei assim, cara, não é tem, possível que teve o mesmo ele pensamento. Tem, ele tem um acesso ao profit de todo mundo e volta e meia. <risos> eu tenho uma neurose, com, entra, isso. Eu tenho uma neurose entra, com isso. Eu tenho uma neurose com isso. É mesmo? Tem. Como ele sabia que a gente ia entrevistar você, ele falou, cara, eu vou entrar no, no profit do Micael, <risos> vou dar uma olhada. E aí eu já pego, né... <risos> Cara, grafista é <risos> Sabia que a gente tem, acho que mais ou menos, é, 15 milhões de neurotransmissores, certo? E 14 milhões, menos. 14 <risos> milhões desses neurotransmissores são da visão. Caraca, sério? É, a visão é talvez a coisa mais importante né, do, do, do ser humano e é o que mais dispende de energia. E o grafista tem que olhar. E isso salta os olhos. Então, quando eu falo assim, me caiu, trader, presta atenção, pega um gráfico parado e busque algo que. Salte aos seus olhos. Foi então, quando eu vejo. Comigo, quando, quando, exato. E quando eu estou olhando o seu gráfico, você apresentando, eu estou buscando algumas informações do gráfico com o seu layout que salte aos meus olhos. Então, Sim, isso... eu, para quem me conhece, sabe, eu uso nenhuma média no gráfico. A não ser quando o mercado, cara, anda demais, está em super trend, eu sei que ele está, eu sei que ele vai estar tá na 9, aí eu vou olhar, botar uma média, por quê? Aí eu vou fazer um 9.2, 9.3 ali, vou fazer uma compra, vou esperar um pullback numa média maior, num tempo maior. Por quê? Cara, eu não, não vou conseguir vender porque o mercado vai andar. Isso aconteceu esses dias, o mercado andou pra caramba. Eu esperei um pullback, o, mer puf, o mercado foi, né? É, foi na fala do Haddad lá, o mercado andou pra Sim. caramba, eu falei, peraí. Deixa, calma aí, deixa eu corrigir isso aqui. Pô, ele corrigiu na 20, eu pau na compra e beleza. 
Então, Esse... é, é, é não mesmo. Não, não, a galera fica falando mal, Mica. Ah, não vê o gráfico, gráfico pronto, parado, não grava é. pronto. Cara, não, acabei de ver um negócio pô. assim, sensacional, cara. Essa divergência dele cruzado pra baixo aí, de novo em Petra aí, ó, Mikael. Ah, não, só falando, isso acontece tá em qualquer tempo de novo, gráfico, lá, lá. qualquer ativo. Mica, ah. esse, esses indicadores estão todos lá na Neológica? Então, eu faço a venda, eu faço a comercialização dele, né? Uma assinatura por fora da Neológica, porque são vários indicadores, né? Esse Sim. impulso e força são dois, eu tenho alguns outros que acompanham também esses outros indicadores que ajudam a entender a tendência do mercado, uhum. que eu chamo de MK30, tem um monte de MK, cara. Por isso que Ih, eu falei, vai ter treta aqui, né? Vai ter treta. Sócio, é primo, é primo. <risos> é bom que é só passar, você vai me passando e eu vou testando, é, eu vou é. divulgando. Também. Então, quer dizer, tem, o, tem alguns outros indicadores também que se eu fosse comercializar, não sei nem como eu ia fazer, porque a Chinelógica é um indicador por, por comercialização, ele não faz um pacote, né? Antigamente não fazia, pelo menos. Então, tipo, eu faço a comercialização através de, comigo mesmo, entendeu? Tipo, Sim, legal. a gente faz assinatura, tem toda uma plataforma, tudo direitinho, tem vários vídeos que eu explico, utilização, é, como você entender o mercado, tendência, não tem tendência. E tudo que é novidade eu sempre passo para a galera lá, entendeu? Eu, eu sempre converso com o pessoal, muito bacana. Você falou uma questão aí, e mercado sem tendência, como é que faz para operar? Então, mercado sem tendência, geralmente é porque a gente está vendo o tempo gráfico 30 segundos, 2 minutos. Tem tendência sempre, né? Agora, se você olhar um gráfico maior, cara, você vai ver que... Vamos botar no diário que fica muito mais visível isso, tá? É, eu vou ter que tirar essa 200, senão o Scott vai ficar olhando a 200. Não, não, olha lá, não, olha lá, não vou falar mais dela, não. <risos> não eu, já, eu já sei que eu vou fazer no fim de semana. Mas todos os tempos gráficos, cara, qualquer tempo gráfico, essa média funciona, essa questão Sim. disso. Mas eu não cheguei a fazer estatística, tá? Ó, tá vendo? Mais uma vez, você vai ficar olhando só isso. Mas, tipo assim, é, quando o mercado não tem tendência, cara geralmente ou o Pivot Pro ele não me mostra tá e eu não faço nada mesmo achando que vai ter alguma tendência eu não faço nada porque ele pode não sair dessa congestão e cara como eu volto eu volto a falar para vocês é contexto se eu tô vendo uma uma correção, uma congestão o mercado tem uma tendência de alta essa congestão eu vou ficar na lógico que não se for uma, uma distribuição muito clara né às vezes tem uma distribuição muito clara né da, do mercado de Wyco lá que às vezes eu gosto de olhar nessas né, distribuições de Wyco não sei qual a opinião de vocês em relação ao Wyco eu gosto muito tá de Wyco assim é, ando estudando bastante né eu cara estudo tudo eu sou viciado em estudar mas tipo assim quando não é uma distribuição muito muito visível eu acho que a tendência sempre vai ser a anterior, né? que é a tendência de alta. Então, vou esperar a continuação. Uma congestão pequena, eu vou esperar uma continuação de tendência para cima, sacou? Então, se romper com força de eu vou lá, sacou? Tipo, hoje em dia, todo o meu personal está baseado no Pivô Pro, cara. Claro que dentro de, uma, de, uma, de um contexto. Então, quando o mercado está lateral, geralmente ele mostra para a gente, tá? Eu vou tentar pegar, porque perto também anda direcional para caramba, né? Mete o índiceira mesmo, bagunceiro. Não, pega o índice. Põe o um bagunceiro ah, aí. Vamos lá. Pegar um índice aqui. Não, e, e quando você bota no 30 segundos, é, é mais fácil também achar um movimento né, dentro do, da lateralidade. Muito, né? muito. Muito porque você pega as extremidades né, da congestão. Ah. Saltou demais meus olhos, foi errou, não vou falar mais nada. <risos> Caraca, eu tenho, falei, cara. tem, os, tem um negócio encaixando tão bonito aí, Mica. Tem, tem. Pô. Tem uns negócios muito bonitos com essas duas médias aí. Não, Sempre mas é muito coisa. bonito. Eu só consegui visualizar isso quando eu fiz a nuvem, cara. Só que aí eu comecei a estudar ah. e tal. É, mas qualquer tempo gráfico é incrível. Tu vai ver qualquer tempo gráfico vai, vai te, Qual a te ajudar. Qual chance agora do Scott não colocar essas duas médias no gráfico dele? Ah, Qual a chance? Zero por cento. Até eu vou botar. Cem por cento. Eu vou criar uma regra de coloração que vai acender quando acontecer. <risos> me atrapalha a, minha, a visão, cara. Sou meio, sou a meio média, ceguinho, né? uso cinco graus, irmão. Respeita <risos> nós. Então, assim, a, a congestão, cara... né? Eu, eu era um cara muito trabalhar tendência, tá? Sempre fui trabalhar tendência. Só que 2020 para cá... Não tem mais tendência. Então você tem que se adaptar ou você morre, né? Então, cara, a congestão, geralmente, né? Você vai trabalhar uma congestão às extremidades. Só que é um pouco de risco maior, né? Ou seja, se você vê, obviamente que agora o mercado de novo tá pronto, né? Mas, por exemplo, tá? Vou vir bem aqui, ó. O mercado você já viu que ele testou esse fundo aqui uma vez, ó, galera. Tá, ó. Já testou esse fundo uma, duas vezes. Aí ele vem na terceira. Nessa terceira vez aqui, você sabe que você está trabalhando a extremidade de uma congestão. O mercado não rompe. Qual a probabilidade né, dele continuar essa, essa tendência aqui de baixa, por mais que ele tenha tentado, vamos dizer aqui assim, ó, com força e inclinação, com essa diminuição de força compradora, com inclinação decrescente? Ele perde o momento, cara. Ele não, não dá continuidade, sacou? Ele não dá continuidade. Então, você pode, assim, como eu falei, né? Você vai trabalhar um pivô de baixo com stop de 20 mil pontos? Não. Acho que não, né? Não. Então, o que acontece? Você vai tentar esperar uma confirmação, um repique, alguma coisa. Esse repique não, não dá continuidade na força. Então, isso aqui já me faz uma leitura o quê? De compra. 
se tem fraqueza nesse momento aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou descer o tempo gráfico e vou procurar divergência no 15 minutos, nos 5 minutos. Até achar alguma coisa saudável para falar assim, cara, tá aí. Nessa regiãozinha de preço, vamos botar nos 5 minutos? Só, ah, não dá, né? Porque tem muito tempo já que passou, não tem histórico. Então, quer dizer, mas vamos voltar aqui, ó, como se fosse aqui. Ó. Nesse momento, o gráfico de 5 minutos, tá? Tá numa região de fundo. E aí você não tem força vendedor aqui, por exemplo. O mercado vem perdendo fundo. Tu vem diminuição de força. Eu nem vendo, cara. Eu não vendo mais. Posso comprar? Posso. Entendeu? Porque aqui tava 16 horas também, né? Difícil. Né? 15 horas aqui antes do horário. É, antes do horário de verão americano, né, cara? Que é uma delícia, né? Vocês gostam desse horário adiante? Horrível. Horrível, cara. Eu quero matar quem vendeu isso aí. Não, é porque a gente não tem mais horário de verão, cara. Pô, oh, não a temos não horário tem de verão. verão. Aí a gente fica muito distante dos Estados Unidos por muito tempo. Não, a gente fica quase duas horas é muito ruim, lendo cara. gibi, velho. Não, é muito ruim. Não é, Márcio? Não, e aqui, o mercado e... foi andar mesmo, hoje depois das 10h30, ah, velho. Não, mas sempre assim, cara, depois das 11h30, assim. todo mundo já tomou stop ah, e o mercado tá. vai, né? É, não, cara, é chega ruim isso. Já 9h50, nós já estamos com o olho furado, sangrando. Não, não, e você é. ficar duas horas olhando pro gráfico, pro índice, né? Que é volátil sem fazer nada, pô, meu irmão, tem que ter, tem que ter muita disciplina, tem que se conhecer muito, né? Então, enfim, né? Mas vamos voltar aqui. Então, cara, assim, eu posso até pensar em comprar, mas aí eu tenho que ter uma confirmação saudável, risco retorno bom, né? Por exemplo, ele falha mínima aqui, né? Corrigiu. E ó, aqui é um pivôzinho de alto que eu trabalharia, tá? Aqui é um pivô de alto que eu trabalharia. Com o pivô pro acendendo lá na amarelinha lá Isso. na frente. Perfeito. É, e, e como é que tá a média de 200? Olha lá, exponencial ah. por cima. <risos> não, brincadeiras à parte. A gente tem aqui, ó, um pivô. Brincadeira não, cara. Isso, vai, gosto, isso cara. vai ajudar muita gente. Vai, Nunca vai, ninguém vai, viu vai, isso. É. Que livro de análise técnica ensinou isso, me caiu. É. Ai, ai, ai. Nenhum, ah, cara. Que, mas é real mesmo. Tem uma, eu tava Ninguém fazendo uma estatística falou, eu disso. Eu nunca vi isso. Você já viu? Alguém não, falando não, disso? Não. Eu nunca vi. Não, eu vi isso hoje. só acontece se você colocar a nuvem de média, cara. Senão eu nunca tinha reparado isso. São 12 anos olhando o que eu falo. Sim. Tem dois meses que eu observei isso. Por quê? Eu coloria, fiz uma nuvem de média. E aí, olhando essa nuvem de média, olhando essa nuvem de média, eu falo assim, cara, tá aí. Uma parada diferente. E aí eu vou olhando todos os dias, eu olho o gráfico, todos os dias eu tô olhando essa nuvem. Todo dia tem isso, sacou? Uma hora tu vai falar assim, cara, vai fazer, né, fazer um estudo sobre isso. Então, cara, fica aí, ó. Quem quiser, aju quem quiser ajudar nesse estudo, nessa mapear, cara, essa estatística, pô, chama a gente aí, a gente pode fazer um grupo, né? E Sim, estudar essa estatística, cada um pegar um pouquinho de ativos e fazer a série histórica desse ativo no diário. Cara, eu sou um eterno estudante, tá? Eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas ao mesmo tempo fico de madrugada. As coisas que eu mais gosto de fazer, e acho que eu, quando é o grafista, né, Márcio? É ter tempo sozinho, pois é. tranquilo, Nossa. em silêncio e ficar no gráfico, rabiscando. Que alegria. Você né? gosta? Oh, Puta, é que demais. delícia que é isso, cara. Hoje, hoje nós com a molecada é difícil, é né? A molecada, é, é oh, o Arthur quase derrubou minha estação de monitor esses dias, é puxou bravo. lá. Os monitores fez tudo assim, falei, quase caiu na cabeça dele. Meu então, Deus. assim, é, bravo, mas é difícil, ó. Já gostei de outra coisa. Mínimo e máximo, a retração de Fibo. Fez uma retração, 50, 38, etc. Deixou uma reversão e a exponencial por cima, dá para fazer uma antecipação do pivô. A probabilidade maior. E olha lá o pivô pro baixinho, ruimzinho. A venda não tinha força, a vendedora, não, né? Não está pintado, não está verde, olha lá no 50. Ah. Gostei. Eu gosto de trabalhar sempre os pivôs, né? Porque aqui, ó, no 30 segundos tem um pivôzinho de alta, né? Sim. Apesar de ser um pivô no 5, no 30 dá um ajuste fino Eu e tal. Eu queria comprar mesmo. lá embaixo, entendeu? É, exatamente. <risos> Mas aí tem 7, um risco 8, maior, 7, né? É não, que eu falo. Menor, né? Não, digo o risco maior de não desenvolver a operação. E aí é o que eu falo, entra esta, característica de cada um. Não, é, característica de cada um. Sim, porque sim. tipo eu prefiro o quê? uma probabilidade maior de sucesso, mas com risco retorno menor. Você já... Eu assim, quero um risco muito um risco, um retorno altíssimo. Um risco retorno muito maior, mas só com uma probabilidade de stop maior. Estilo, cara. Você vai ver que daqui a pouco nós vamos estudar isso aí, ele vai fazer essa retração, daqui a pouco ele vai estar comprando esse 79 aí com essa exponencial por cima desse tipo. <risos> Pode anotar aí que o Mikael vai fazer isso daqui a alguns meses. Pode notar que eu vou te conhecer. É, um golfozinho de alta ainda. Brincadeira. Perfeito, cara. Acho que... Se bobear, tem volume ali também, volume maior. Olha cara. o volume aí, ó, de engolfo. Ficou bonito. Que é, ficou legal, bem hein? interessante. É. Cara, é, é isso. Tem que ver, né, Marcião? Que, Marcio, o que, que você tá achando desse programa aqui? Já que você tá trocando mensagem ali. Não, meu pai tava com posição <risos> aberta ainda. De novo? Caramba. Cara. Não, mas ele... Se, ah, é. <risos> já te expliquei. <risos> Eu já fechei esse trade Ai, aí, pô. Ai, meu Deus do céu. Eu já zerei. O Profit pode desconsiderar meus que eu zerei. Meus alunos, meus, é, é, meus é. alunos, meus alunos. Eu zerei no Epuma, velho. Não vai aparecer <risos> em plataforma. Foi direto na bolsa. <risos> pô. Cara, mas, brother, eu tô... É, assim, assim como você, eu tô perplexo porque a gente, de fato, a gente acaba aprendendo coisas é, novas e eu já quero colocar no meu gráfico, cara. E já, é já testar também. Porque... Cara, é, é sempre, é sempre um, 
um prazer, um aprendizado. Você tem alguma coisa nova para testar, para incluir no, no operacional? Esse MK Force aí, cara, já... Márcio Killer. <risos> oh, <risos> Tô falando oh, que a sociedade já tá... É. Ô, oh, Mica, para o pessoal de casa que olhou todo o contexto aqui, o cenário de, que você gosta de operar, né? É, se você, o cara tivesse, pegasse todos os seus indicadores hoje, basicamente o que você mostrou no primeiro trade ali, pô, você viu um contexto no, no 15 minutos, viu uma região de um pullback, de uma correção, faz o ajuste fino no 30 segundos, né? Vê ali, inclinação, o pivô pro vai ficar amarelinho, etc. Poxa, ali você espera... Né, uma força acima daquela linhazinha branca que você desenhou ali. Isso. E aí, a partir dali, uma compra nesse pivô. E aí, aí você vai, se tiver uma pernada de alta, de, você vai buscar regiões de retração de fibo. Isso, exatamente. Stop na mínima, stop técnico, stop re, buscar técnico. região de fibo. Ah, é, o que eu não gosto de fazer hoje, que às vezes eu acabo fazendo, pecando, né, porque é um erro que a gente tem que consertar e a gente vai evoluindo sempre, né, é não colocar o stop sempre na mínima do movimento, porque ele, né, o mercado vem é. tirar agora a gente por causa de dois, três ticks e te tira de uma operação deixa de Deixa a gordurinha pontos, da picanha cara. ali. Deixa, deixa a gordurinha, <risos> deixa um espaço ali embaixo, o mercado stop pegar... Tudo Bota! Ah. Quero matar, velho. É fogo. Então... É cutucada, né? Não, é pula pirata, chama é. isso aí. <risos> Lembra do pula pirata? Lembra desse brinquedinho? Pula, pula. É, cara. <risos> Scott, nós já estamos quase. Não, não, não. Não quero que acabe hoje, não. É, eu também, cara. Eu, a, apesar de termos já. É... Tem muita coisa ainda aí. Ô, Mica, o que, que você tá olhando aí? Eu tô vendo que ele tá querendo arrancar um co outro coelho da cartola agora. Não, não, eu tava olhando o, o Ô, Mica, opera... que que... aqui, ele ó, por já exemplo. Já tá estudando ao vivo. É. 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 Não, é porque é uma leitura que eu venho fazendo de gol, né? Pô, o mercado caiu pra caramba, por exemplo, né, galera? E o mercado tá aí, ó. Tá louco pra comprar já, né? Tá Mica? trabalhando numa <risos> com uma, uma congestãozinha. E você vê aqui o seguinte: o mercado tem muita força vendedora, tem inclinação dourada no diário, mas contexto acima de tudo, galera. Então o mercado está esticado. O que, que você vai fazer? Você vai vender aqui? É impossível tu vender. Então o que, que, eu, o que, que eu trabalho geralmente? Vou para o 60. O 60 você vai começar a visualizar que existe uma divergência de fundo. Eu vou tirar esse contador que eu não consigo, cara. Esse contador tirar, atrapalha. É, vai começar a ver que tem divergência de fundo. Ó. Ele está perdendo o mínimo no 60. Tá, isso aqui já foi até um estudo, né um, uns dias atrás, de probabilidade do mercado não renovar a mínima com sucesso. Por quê? Cara, aqui já tem Kendo, ó. Pô, martelo perfeito. E a quebra de estrutura no pivô pro lá, ó. Exatamente. E aí ele tá, ó, perdendo uma mínima, né? Sem força vendedora. Inclinação não tá dourada, tá flat, tá fraco. Né? E tá perdendo uma mínima e já vem, né? Com uma divergência já há um tempo, né? O mercado tá lateral e não consegue desenvolver. E aí o que, que você vai fazer aqui? Né? O que, que eu gosto de fazer? Se você tem uma divergência no 60, vai descendo o tempo gráfico. Porque aí você vai assumir um risco menor para uma operação contra a tendência. Isso aqui já é um, algo mais avançado tá? E, e que eu gosto de fazer também. Aí você vai no 15, por exemplo. Ó. Vou no 15 primeiro. Aí você vai no 15 e vai pegar o quê? Ó, um pivô de alta com inclinação dourada e com força compradora. Ou seja, você tá de... sabe que o diário está esticado, 60 em divergência de baixa e no 15 tem força compradora e inclinação. Ou seja, tem uma tendência né, possível repique no 15. E aí você vai trabalhar essa compra. E olha lá, ó. olha... Olha... <risos> olha onde ele parou de cruzar. Olha onde ele parou de cruzar. Né? <risos> a exponencial pois por é. cima de novo. Pois que é. Que Cura, macumba né? isso e, aí. Ó, e bicho. tem uma correção agora, ó, Scott. Tem. Será que tem um, um pullback por 50% ali para fazer um pivô de alta? Olha lá do, 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 dos dois dois né? quase um fundinho duplo no 50 ali, ó. Olha o dois lá na frente. Então, que quer que dizer, tem? você vai fazendo essas confluências, cara. Você vai ganhando confiança numa leitura e falar, cara, tá aí. Se acontecer isso, ótimo, né? A gente vai e vai trabalhar isso, sacou? E ter confiança no que você vai fazer, cara. Se tomar um stop, paciência. Você fez o máximo que você pôde ali, cara, para você evitar o seu stop. Mas stop vai acontecer, tem que aceitar, sacou? Stop, ninguém, não existe nada 100% no mercado. Eu sou um... Cara, eu sou prova viva disso, cara. Que eu fico 12 anos procurando alguma coisa que eu estrago as coisas que eu faço, às vezes, né? Uns estudos que eu faço, eu estrago ele porque eu tento procurar a fórmula perfeita, eu acabo estragando o estudo anterior de tanto tentar chegar na, na, na perfeição. Você busca mais taxa de acerto do que risco retorno? Eu busco mais taxa de acerto. O meu, a minha personalidade, as minhas características, eu, viro, eu fico menos siri na lata com isso, sacou? Porque se eu tenho... Eu gosto de trabalhar contra a tendência também, mas só que eu sei que isso vai gerar um gatilho. 
que hoje está tá adormecido, mas quando eu estava iniciando, foi justamente os gatilhos que acabavam Perfeito. gerando overtrading, gerando dia de fúria e o pior dia de fúria que eu tive na vida. Então, quer dizer, que isso para mim já... Eu tenho que me respeitar nisso. Eu gosto de trabalhar com tendência, sacou? Mas eu tenho que entender. Eu, eu boto uma regra, eu opero uma, duas vezes contra a tendência. Deu ruim? Cara, beleza. O mercado não está de acordo com o que eu gosto. O stop é pequeno, tem que eu aceitar. Porque senão, cara, tu vai ficar virar caçador de, de, não, de extremidade sem técnica. Ferrou, ferrou, cara. Sacou? Esses não dias eu, eu fiz uma operação contra a tendência. Falei assim, o Scott, eu acho que tava, entraria aqui. Aí eu entrei, pum, fui estopado. Falei, chega, não vou tentar de novo. Vou esperar a Depois tendência. me manda, vou ver. Eu nem não, sei é porque eu... mais. Mas... Ah, vai, procura. procura. Te mas o pior é porque você tenta uma vez na segunda que o negócio vai desenvolver. E se você faz isso uma vez e dá certo, é aquela exceção que vira esperança. Né? E aí a próxima, tu vai falar assim, cara, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem. Vai acontecer, e aquilo fica na tua cabeça, que pô, deu certo. O, o errado, o, o, a operação que deu certo, mas de forma errada, vai gerar, vai criar essa esperança para os próximos trades. E, pô, cara, não, estatisticamente não fecha. Então é difícil, cara. Por isso que a gente não, não consegue, às vezes, é, performar bem, às vezes a gente, sei lá, cara, perde oportunidades assim. É, de continuar alguma coisa Indica um livro que você indicaria Cara, livro Seria muito clichê falar do Palex né? O livro do Palex, os dois livros deles são bem completos né? Então, eu acho que de análise técnica É bem completo, o livro do Palex eu gosto bastante, bastante setup, Mas né? eu gosto muito de parte psicológica né? Então para mim Pesou muito para mim, então eu acho bastante Importante vocês entenderem essa parte psicológica Por trás do trade, que tem o seu Peso, né? se você entender isso Fica muito mais leve, tudo fica muito mais leve Então o trade é disciplinado, é muito bom tá? é... O trade é disciplinado, se fosse escolher bom. um livro O trade é disciplinado bom. Perfeito Perfeito, Mika. Temos, hein, Scott? Temos. Bom, posso fazer uma pergunta? Por favor. Ô, ô, Mika, se naquela quebra de estrutura ali no Pivô Pro, no dia 14 de fevereiro, quando ele inclinou, ele ficou, ó, ele tava, ele tava amarelinho, né, no início do dia ali até 1h40 e pouco, aí ele ficou branquinho e, pá, e conseguiu ganhar essas máximas. A compra estaria nessa 1, 2, 3, na 5, quinta barra do dia 14? Você ia comprar ali? Aqui, no caso? É. Não, aí, aí que tá. Ou você ia comprar o outro pivôzinho. Existe entrando dentro esse rompimento aqui, ó. Então, aí mesmo Esse que eu tô é falando. um pivô. Ok. Esse é um pivô. Não é um pivô de alta, é um pivô de reversão, né? Sim. Ele tá rompendo um topo. Então, isso aqui é um pivô. Se tem força comprador de inclinação, você sabe que tem aquela leitura já no tempo gráfico de divergência. Aí que já é uma entrada de Ganhou risco. Ganhou uma LTB, tá acima do LTB. É, exatamente. Sim. Já é uma entrada de risco. Uma segunda entrada aqui seria a correção, né? Que, ó. Lembra Sim. quando eu falei com vocês? Foi assim, ó. Muitas das correções que tem força comprador de inclinação dourada tende a desenvolver, sacou? Stop, o stop é, tem menos stops. Então, eu vou trabalhar uma correção que não tem inclinação, a chance de ele perder mínima, brigar, estopar antes de ir é grande. Não que isso aqui não vai subir, mas ele vai perder fundo, vai estopar, correção. Então, é, essas correções aqui, quando acontece nesse cenário, seria uma segunda entrada aqui, ó, por exemplo. Eu achei legal o Pivot Pro, que ele mostra a força e a fraqueza do movimento. Isso. E o Scott busca a vida dele inteira a fraqueza. Então, nesse segundo pivô, por exemplo, o que, que eu gostei, Mika? Vai, vai aos olhos, né? A gente tem esse martelo invertido, ele vai e volta, a, o pivô para fica abaixo da linha ali, ou seja, ele possivelmente pode estar tá marcando né, um fundinho, né, uma correçãozinha, para continuar subindo. E ele tem as inclinações amarelas, ou seja, eu só descansei, só corrigi, eu vou continuar ah. subindo. Então, não. é porque eu, eu quero, não quero operar rompimento. Eu sou o cara que eu compro sempre o pullback. Então, você pode olhar que eu sempre olhei um pullback, né? Você fala, ó, quero aqui, quero aqui, quero ali. É. Então, isso, isso é muito legal. Mica, obrigado de verdade por esse Vamos papo. Junto. né Você pode olhar, eu sei que você assiste, mas são poucos os episódios, né? Que eu me empolgo tanto é verdade, com o negócio. Pô, legal, de, contigo e com o Mourá, eu fiquei doido. Porque, assim, são coisas novas. Né? Como a gente já estudou bastante, já li tudo que é cálculo, que é indicador, a gente olha e fala assim, caraca, isso aqui colabora com o que eu faço. E ele falou assim, Scott, vou te mostrar um indicador, você vai ver que vai casar com o que você faz. Bom, é. que legal, turma. Se você gostou, você tem que compartilhar. Quero o dedinho no like é isso e aí. bora lá. Né? Emica, para quem quiser te achar, tem canal no YouTube? Tem Tem canal no YouTube. Hoje eu acho que ainda é trader disciplinado, né? Trader disciplinado. Bota me caiu o trader, só tem um, galera. Tá? Não vai ter muita. <risos> o problema é saber escrever, cara. É, é. O Max Mil é doido de escrever. Não, me caiu o trader, já é, acha, é. já acha lá no, no, no YouTube. No Instagram é me caiu Max Mil, né? Também é uma surpresa letrinha, né? <risos> Mas, de repente, se você colocar me caiu o trader também, provavelmente tu vai achar no. É, vai achar no também Instagram. no Google, Instagram, você vai acabar visualizando. Aqui, é, porque aqui. soletrar aqui vai ser difícil, né? É. Então, 
É, Mika, a gente está chegando no final do programa, infelizmente. O que, que você. Qual o conselho que você daria para o trader? Iniciante ou não? Tá. É, isso é algo que, assim, eu até comentei já, né? Você dá mentoria, né? Do, você do, dá mentoria, mentoria também. Do... Sim, é, atualmente eu não tenho feito muito, né? Mas, mas é um é, a ideia é eu voltar a dar umas mentorias aí no futuro, porque eu foquei muito em determinadas coisas, por exemplo, Pivot Pro e tudo mais, essas coisas. Desenvolver o técnico. Cara, toda hora eu tô atualizando ele, né? Ele não nasceu assim, né? Sim. Então você tem várias atualizações. Pô, se melhorar um pouquinho, pode estragar. Vai pois devagar é, aí. Não, mas eu já salvei esse código ah, bom. assim, eu já. É. Então nós, eu e o Márcio vamos te processar. <risos> né, Marcião? Pô, que negócio uma coisa legal, aí, né, cara? É, mostra uma muito parada. legal, muito legal. Pô, parabéns, Mas... cara. Parabéns de verdade pra, pela sua dedicação. Pô, é, são poucos, assim, eu e o Márcio, a gente conhece muitos traders. São poucos, são dedicados, assim, no estudo. Eu fico muito feliz que eu sou Não, esse show. entusiasta que defendo o estudo, que tem que se dedicar, que tem que, cara, ser acima da média, tem que ser diferente. Né? O Márcio, esse cara que tem sido também cada vez mais esse cara. É, pô, parabéns. Obrigado por você vir colaborar aqui com o nosso público. Vamos junto, cara. Espero que, pô, você que esteja em casa aí seja abençoado, cara. Isso, já isso foi, é uma benção, né? Já foi abençoado. Não, e continue. E, 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 e dê a dica pra gente. Dê, dê agora, por favor. Ah, então, cara, é, eu acho que é importante o seguinte, pô, o mercado hoje tem muita facilidade, né? Então você tem conta simulador, tem tudo, você pode trabalhar. Mas é uma frase que eu escutei um dia que me marcou, né? E assim, é, treinar sem conhecimento... Né, só vai enraizar seus problemas, os seus erros. Então, se você treinar o erro, treinar o erro, o que, que vai acontecer? Você vai operar o erro, cara. Então, não adianta ter conta simulador se você está fazendo errado. É igual o jogador de futebol que vai treinar chutar a bola para fora. Sei lá, igual o, 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 o piloto de Fórmula 1 que vai treinar fazer a curva errada. Quando o cara for no, no vamos ver, ele vai fazer a coisa errada. Então, cara, tenta treinar, olhar a tela, mas de forma mais profissional possível, mais correto, exatamente o que você gostaria de fazer, o que você está procurando e se realmente dá certo ou não para você se especializar naquilo, cara. Não adianta perder tempo no gráfico. Hoje, por exemplo, posso falar que tenho 12 anos de tela, mas, cara, será que eu tenho 12 anos de tela? De repente, eu fiquei 4 anos perdido aí. São, foram 4 anos perdidos, cara, porque eu não estava olhando para a coisa correta. Então, tem que treinar exatamente o que você acha que vai dar bom, cara, estatisticamente, cara. É, Ficou... per perdido eu digo que não é, porque ou a gente ganha ou Sim. a gente aprende, né? Ou a gente lucra ou a gente aprende. No lógico, caso, lógico. pô, aprendeu pra caramba e isso prova aí nesse momento que você nos traz esse MK Força, esse o Pivô Pro. É isso, né, escoteira? Cara, tô muito feliz, de verdade, <risos> com o que a gente vem fazendo. Obrigado, de ótimo. Tô muito cara. feliz mesmo. Espero, poxa, que a gente consiga. Eu espero o futuro da análise técnica, cada vez mais com traders técnicos, traders estudiosos da análise técnica. Porque é, muito do que a gente usa são técnicas que são desenvolvidas, quem diz, que são 300 anos. Exatamente. Análise técnica clássica, Raiz, Wyckoff e Charles Down, né? É, é, 1850. Cara, né? São 100 anos. Não, é 1890. 1890. 1890. E a análise técnica computadorizada, que são os indicadores, é, é mil, 1960, 1970, ali que começou essa galera. E aí a gente vê o que, que a gente, como a gente pode evoluir. Né? E é o que você falou, a gente tem muito simulador, tem muita coisa. Cara, o que, que a gente pode extrair de melhor? O que, que eu posso desenvolver? Eu acredito que a gente só está no começo. E eu, você, o Márcio, você que está em casa... É, a gente consegue ir além, mas a gente não vai conseguir ir além apenas clicando em qualquer coisa, acrescentando o que você está falando, mas sim tendo o conhecimento básico da base da análise técnica, que a partir daí a gente se desenvolve e faz. Poxa, nós somos testemunhas né, oculares disso, eu, você, a gente vem entregando tudo isso e é Com somente certeza. sendo criterioso, técnico, se questionando Exatamente. que a gente vai chegar lá para desenvolver um mercado melhor para quem está aqui com a gente. Esse é o nosso objetivo, esse é o é objetivo da arte do trade, por isso que a gente faz isso com muito amor e é de verdade, um dos melhores programas que a gente fez aqui hoje, irmão. Oh, muito eu feliz, assino tá? embaixo, Caio. Rapaz, ficou sem. É, eu sempre <risos> gosto de dar uma cutucada. Eu assino embaixo no que você falou, esse programa é um programa que a gente busca tentar apertar o nosso entrevistado e tirar e extrair conhecimento e com certeza esse foi mais um programa. A gente apertou e ele nos abraçou. É, e, e teve beijinho ainda. Que isso, então, Márcio. Márcio vai ficar com ciúmes. É, a parada é o seguinte, galera. Deixem seu like, compartilhe, se inscrevam aqui no, no canal e assinem o sininho, né? acionem o sininho, e porque esse programa vale a pena assistir e compartilhar. E é isso. Quem ainda não tem conta na XP, abra a sua conta na XP. Por que, Scott? 
porque abrindo a conta na XP você tem a oportunidade de estar muito perto de mim, do Scott, do Mikael, de todo mundo, e você tem a oportunidade desse link que vai ficar aqui abaixo, se você tem o interesse de aprender tecnicamente, fazer parte da mentoria do Scott, que é ao vivo, onde que só existe um horário para começar e para terminar até que a última dúvida seja é, é, é. respondida, cara, vem aqui na mentoria com a gente, já estamos indo para a quarta turma, mais de 400 alunos somente nesse ano, Marcião. E tem Scott sido muito é legal. É uma máquina. É uma é máquina, isso. Scott. Eu não consigo te acompanhar, mas sempre que eu a posso... A gente trabalha um pouquinho, né, Marcio? É, trabalha bastante. <risos> Meu irmão, isso. obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima, né, Scott? Com certeza. Aproveita, segue o Scott, o Márcio, o Micael, e a gente se aguarda. E qualquer dúvida, pode chamar a gente no direct, que a gente responde. Feito? Valeu. Fui. Valeu. Valeu.